Ноября судебное заседание продолжается. Суд вышел из совещательной комнаты, провозглашается приговор. Именем Российской Федерации 16 ноября 2022 года Тимошевский район суд Казахского края составит писать, что судьи Тимошевского района суда Ломака. Риск 3 судебное заседание Воронина с участием государственного обвинителя и старшего помощника прокурора Тимошевского района Аляпьева и помощника прокурора Тимошевского района Беспалова, подсудимого Андреева, защитника подсудимого Андреева, адвоката ФАС, представившего удостоверение ордера адвоката Арбдиня, представившего удостоверение ордера подсудимого Шамардина, Защитников подсудимого Шамардина, адвокатов Миная, Волгунякова, Погореловой, Спасибулова, Аутюнян и ФАС, также представившие соответствующие ордера удостоверения потерпевших Яким Калининского, Васильева, Лукина, представителя потерпевшего администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района Ковалева, рассмотрела в первом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Андрея Станислава Валерьевича, гражданин Российской Федерации, самозанятый журналист СМИ Держава, ветеранин судимого обвиняя в совершении преступления при статьи 319 пункта А, части 2 статьи 158 КРФ Шамардина Алексея Александровича, гражданин Российской Федерации, образование высшего самозанятого журналист СМИ Держава, ветеранин судимого обвиняя в совершении преступления при пункта А, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации установил Андреев совершил публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением своих должностных обязанностей, а также краж, то есть тайное течение чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Шамардин совершил кражу, то есть тайное течение чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Преступление Андреева совершено в следующих предстоящих обстоятельствах. Приказом директора Федеральной службы судебных переставов Министерства Юстиции Российской Федерации номер 401 ЛС от 20.05.2020 Левинский Акименко Васильев назначен на должность младших судебных переставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Лукин назначен на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Согласно федеральному закону 21.07.1997 года номер 118 за органов приумительного исполнения Российской Федерации, науки на приумительное исполнение возлагаются задачи по организации обеспечения непосредственного обеспечения установленного порядка деятельности суда общей юрисдикции. Статья 6.5. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности слов обязаны обеспечивать судеб... безопасность судей, присяжных заседателей, иных участников судебного процесса, поддерживать общественный порядок в здании помещения к суда, выполнять распоряжение председателя суда, представившего в судебном заседании судьи по обеспечению общественного порядка в здании помещения к суда, представлять охрану здания помещения суда, при исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать преступления правонарушения, а в случае необходимости передавать правонарушителя в органы, в органы внутренней делки, выявление признаков преступления, составлять сообщение об этом и направлять по начальнику органа дознания старшему судебному приставу для принятия решения в порядке установленного уголовным профессиональным законодательством. Часть 1 статьи 11. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов имеет право проверять документы, удостоверяющие личность улиц, находящихся в здании, помещения судов. В порядке переусмотрения законодательства Российской Федерации осуществлять личный досмотр граждан, находящийся в здании помещения в судовом части 2 статьи 11. Законные требования сотрудников органов принудительного исполнения полежат и с выполнением всеми органами и организациями, должностными лицами и гражданами на территории Российской Федерации, часть 1 статья 14. Согласно должностным инструкциям младших судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара, Городного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, а также должностные инструкции судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, утвержденный 1.06.2020 года руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Ливинский Акименко Василий Лукин обязан исполнять служебные обязанности в соответствии с должностной инструкцией пункт 4.1.2 исполнять порушение соответствующих руководителей данных пределов и полномочий, установленных законодательством Российской Федерации пункты 4.1.3. Поддерживать общественный порядок в здании, помещения к суду, пункт 4.2.3, выполнять распоряжение председателя суда, председателя судебного заседания судей по обеспечению общественного порядка в здании, помещения к суда, пункт 4.2.4, осуществлять охрану здания, помещения суда и главного управления, пункт 4.2.5. Осуществлять пропустой режим здания в помещениях судового главного управления с проверкой документов, удостоверяющих личность с личного досмотра граждан, досмотра находящихся в них вещей, пункты 4.2.7, 
При исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать преступления правонарушения в случае необходимости передать правонарушителю в органы внутренних дел, пункт 4.2.11. При выявлении приказа признаков преступления составлять сообщение об этом направлять его начальнику отдела для принятия решений в порядке установленного уголовного процессуального законодательства, пункт 4.2.12. Соблюдать меры безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности. Пункт 4.2.22. Прибывать к месту несения службы в установленной форме одежды, экипировки и ко времени, определяемым начальником отдела. Пункт 4.2.24. Выполнять должностные обязанности со специальными средствами, необходимости в необходимых случаях с оружием, средствами связи, индивидуальных средств оборудования защиты. Пункт 4.2.25. При выявлении признаков правонарушения составлять протокол о административных правонарушениях. Предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях пункта 4.2.29. Таким образом, Лединский Акименко Василий Лукин является должностными лицами, наделенными установленным законом порядке распорядительным полномочий в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, то есть представительной власти. Согласно распоряжению начальника специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности 100 города Краснодара, главного управления федеральной службы судебных приставов Краснодарского края, Номер 23.076-2101 от 01.02.2021 года закрепление сотрудников города принудительного исполнения специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю за отдельно настоящим зданием Краснодарского краевого суда, Петражного суда Северо-Кавказского округа, от Петражного суда Краснодарского края, Краснодарского гарнизонного военного суда Ленинский, Якименко, Василий Лукин, закреплены за Краснодарским судом по адресу Краснодар, улица Красная, 10. Согласно правилам прибывания посетителя в Краснодарском краевом суде, утвержденном 13.04.2012 года, представитель Краснодарского суда допуск посетителя здания осуществляется в соответствии с правилами внутреннего распорядка суда, установленным председателем суда пункт 2.1 пропускной режим, и поддержание общественного порядка в здании суда осуществляется судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В соответствии с инструкцией о порядке исполнения судебных приставов распоряжения председателя суда пункт 2.2 посетителя суда обязаны при входе в здание суда сообщать судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности ситуации или своего пребывания, предъявлять судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов документы, удостоверяющие личность развернута в виде судебное изучение, при его наличии соблюдать установленный порядок деятельности суда и нового поведения в общественных местах, выполнять требования распоряжения председателя суда судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в суде не допускать проявления неуважительного отношения к ним посетителям суда, выполнять требования судебного приставка по обеспечению установленного порядка деятельности судов об освобождении здания суда пункт 3.2. Согласно инструкции по организации пропускного внутри объекта режима здания Писарского краевого суда по улице Красная 10, утвержденный писателем Писарского суда, краевого суда 21.11.2019, основными задачами пропускного режима является соблюдение общественного порядка в здании суда, пункт 1.3, решение пропускного режима, контроль доступа лиц здания суда, организуется и обеспечивается судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов в соответствии с действующей инструкции и нормативно правовыми актами по поддержке допуска посетителя здания суда осуществляется через пункт номер 1, пункт 2.3. Согласно приказу представителя Краснодарского краевого суда о дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 здания Краснодарского краевого суда номер 148 от 16 10 2020 года допуск здания Краснодарского краевого суда лиц, не являющихся участниками судебных процессов, по делам ограничен. Согласно постовой ведомости расстановки сотрудников органов принудительного исполнения здания Краснодарского краевого суда улица Красная. 10. На 16.02.2021 года период времени с 9.00 до 18.00 Левинский Акименко Василий Лукин несли службу на стационарном постоянном дневном посту номер 1 Краснодарского краевого суда по адресу Краснодар, улица Красная, 10. Стационарный пост номер 1 в установленной форме одежды и экипировки со специальными средствами индивидуальных средств уровня защиты, то есть находились при исполнении своих должностных обязанностей. 16.02.2021 период времени с 13.55 по 14.00 на Стационарный пост номер один здания Краснодарского краевого суда по адресу Краснодар Красная 10 прибыл Андрей, не являющийся в тот день участником судебных процессов по делам, желая принять участие в судебном заседании по уголовному делу номер 22-804-21 по апелляционному представлению заместителя прокурора западного инстинктивного округа города Краснодара и апелляционным жалобам осужденного Бондаренко, адвоката Фаниченко и Фадеева, защиты интересов осужденного Бондаренко на приговор Ленинского района суда города Краснодара от 05.11.20-го проводимого Краснодарского краевого суда Андрея Безузова суда и в соответствии э, Шамардин. Вам не интересно или что? Не переговаривайтесь.
Для вас оглашается приговор. Андрей без вызова суда и в отсутствии иных вышеуказанных оснований предпринял попытку самовольно пройти через стационарный пост номер один Краснодарский краевой суд. В это время Левинский, Якименко, Лукин, Василий, находясь при исполнении должностных обязанностей по обеспечению деятельности до пропускового режима действия в соответствии с пунктом 4.24, пунктом 4.27 должностных инструкций судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда пункта 2.1.2 и 3.2 правил. Пребывание посетителей Краснодарского краевого суда утвержден 13.04.2012 года писателем Краснодарского краевого суда пунктом 1.6.2.3 инструкции по организации пропускного внутри объекта наврежденного здания Краснодарского краевого суда по улице Красной 10 утвержден писателем Краснодарского краевого суда 21.11.19 пунктом 2 приказа Председатель Краснодарского краевого суда до этих мер предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в здании Краснодарского краевого суда номер 148 16 10 20 сообщили Андрееву, что он не является участником какого-либо судебного процесса, в том числе по уголовному делу номер 22 серия 804 друг 2021 и не может и не имеет соответствующие документы свидетельствующие о вызове в суд с этим допуске Краснодарский краевой суд ему отказано. 16.02.21 указанное время, находясь возле стационарного поста номер один, здание Краснодарского краевого суда по адресу Краснодар Красная 10, после получения отказа в допуске Краснодарский краевой суд у Андреева недовольного законом адреса Ленинская Кименко Лукина Васильева закона, отказывающего в допуске Краснодарского краевого суда, возник преступный умысл, направленный на публичное оскорбление представителей власти Ленинская Кименко Лукина Васильева в связи с выполнением своих должностных обязанностей. Реализуя свой преступный умысл, направленный на публичное оскорбление, находящееся при исполнении своих должностных обязанностей, представитель власти Ленинского и Кименко Лукина Васильева, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, Андреев, осознавая, что он находится в публичном месте, здании Краснодарского краевого суда, а перед ним находятся представители власти, сотрудники специального отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара, главного управления Федеральной службы судебных переставок Краснодарского края, Легинский Акименко Лукин Васильев, исполняющий свои должностные обязанности, одеты в установленную форму одежды, экипировку со специальными средствами, в индивидуальных средствах бронезащиты, допуская необоснованную критику, принятое решение об отказе ему допуска в Сарский краевой суд, выражая свое явное недовольство указанным решением и несогласие на действия умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидение избежащего наступления общественно опасных последствий в виде подрыва нормальной законной деятельности органов государственной власти и их авторитета, а также публичного унижения чести и достоинства представителей власти как личности и желая на вступление публичных присутствий, находившихся рядом посторонних лиц Папанова, Бадасаряна, Леденева, Михалкина и других лиц, осознавая это, высказал в адрес представителя власти Ленинского Акименко Лукина Васильева в связи с исполнением им своих должностных обязанностей оскорбление в виде неприличной форме, тем самым подорвал нормальную законную деятельность окруженную государственной власти и их авторитет, а также публично унизил честь и достоинство Ленинского Акименко Лукина Васильева, характеризовал в неприличной форме как личности в глазах окружающих лиц с причиной моральное страдание. Кроме того, Андрей Шамарген совершили преступление при следующих обстоятельствах. Не установленное время, но не позднее первого второго девятнадцатого Андрея Шамардина из корыстных повреждений возник преступный умысл набрали тайны в течение чужого имущества, дорожных знаков, установленных на опоре дорожных знаков в городе Тимошевской Татарского края, группа лес по предварительному сговору. Не позднее первого на второго девятнадцатого года Андрей Шамардин, договорившись о совместном совершении преступления, вступили в предварительный преступный сговор. При этом Андрей Шамардин в целях придания законности своим преступным действиям. Убеждение окружающих лиц в том, что не являются представителями интереса, привезенного к Тимошевскому государству края с целью законного публичного заявления и устранения совершения административных правонарушений области дорожного движения, осуществления видеозаписи своих действий на технические устройства, снабжения видеокамеры. При этом Андрея приказ прискал инструмент, находящийся подходящий для монтажа дорожных знаков Шамаринцев, с помощью служения монтажа дорожных знаков в цели, в этих целях противоправно без возмездного изъятия и обращения своего пользу. Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное кишение чужого имущества руководства с единым мотивом 1.02.2019 период времени 16 часов 0 минут до 23.00 минут Андреева Шамарди, находясь в районе дома 104 по улице Красного Тимошевского и Краснодарского края, обнаружили где-то в личке 8.17 инвалиды, одна из которых находилась на опоре дорожного знака, расположенного на автомобильной парковке, прилегающей к дому номер 104 по улице Красной, а вторая непосредственно близости от первой приела к прямой видимости на расстоянии примерно 8.3 метра на опоре дорожного знака, расположенного на автомобильной парковке, прилегающей к дому номер 4 
По улице Интернационального города Тимошес, Казарского края, установлены в соответствии со схемой организации дорожного движения по улице Красной, это улица Братская, по улице Интернационального, это улица 2 11 2018 угла и углы городского Тимошевского, городского поселения Тимошевского района Казарского края, и Солосона 2 11 2018 с начальником УМВДД отдела МВД России по Тимошевскому району, а также в соответствии с пунктом 5 9 21 ГОСТ Р. 52 28 9 2004 Национальная страна Российской Федерации Техническая средства организации дорожного движения правила применения дорожных знаков разметки светофора дорожных и ограждений и управляющих устройств согласно которому табличку 8.17 инвалиды применяют совместно со знаком 64 парковка парковочное место для указания что стояночная площадка или часть объединена для стоянки транспортных сетей, управляемых инвалидами первой и второй группы или привозящих таких инвалидов, приезжающих на правила собственности инвалидации Тимошевского родского поселения Тимошевского района Краснодарского края, стоимостью 3169 рублей 80 копеек карта, табличка 817 инвалида, общей стоимостью 6339 рублей 60 копеек, указано время, указано место, приехавшим от людей, с умышленной купали, испытали свой совместный, согласованно, согласно заранее разработанным преступным планам, скоростных побуждений, целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, основная общественная опасность и действия, впереди они избежат вступления общественно опасных последствий или причинения ущерба собственнику имущества и желаемых наступлений, цель придания видно законности и своим противоправным действиям, инициировали выезд на место расположения указанных знаков дополнительной информации сотрудника администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района Кусарского, которыми оказались ранее незнакомый начальник муниципального казино учреждения жилищно-коммунального хозяйства строительства транспорта и сайта Тимошевского городского поселения. Тимошевского района Темир, ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района Шеренков, не знавшая, кому приезжать две таблички 8.7 инвалиды и не являющиеся их правообладателем, сообщил Темир Шеренкову сведения о том, что они являются представителями пресса при высшем городе Тимошевского Казахстанского края для выявления и устранения нарушений и реализации дорожного движения, что я записи и действия на телевизионное устройство снабжения видеокамеры. Снабжены видеокамеры. 1 ноль первого две период времени 16 часов ноля минут до двадцати трех часов ноля минут так есть на указанном месте Андрея Шамарин Ритвой свою совместную преступную мысль набрание данной течение тяжелого имущества действия группы лиц по привезлору убедившись, что среди присутствующих лиц отсутствуют правообладатели таблички 8.17 инвалиды, установлены на опоре дорожного знака, расположены на автомобиле парковки, приезжающих дома в четыре по улице Красного города Тимошевского Казахского края. Они осведомлены о противоправности и действии преступных намерений тем учеников не оказывают какого-либо давления. Понимая таким образом, что их действия в основном характер для собственника имущества под видом законного публичного выявления якобы устранения нарушений совершенно установка указанного знака дополнительной информации, осознавая, что действия их тайны от собственника указанной таблички, таблички СОП 0817 инвалидов, понимая, что указанный знак дополнительной информации установлен образца выполненных металлами. Заводским способом представляет материальную ценность цель достижения единой преступной цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидение избежность наступления общественно опасных последствий, последствий виде причины ущерба собственника умышленного жалоба наступления Андрея, приискал на месте гаечный ключ, передал его Шамардину, который с его помощью, используя его в качестве орудия преступления, демонтировал табличку 8.17 инвалидов с опору дорожного знака, расположенного на указанной. Выше автомобиля парковки прилегающих к дому номер 104 по улице Красный Тимошес, тем самым шамаргинцем места Сандринки, тайно похитили, то есть противоправно безвозвестные идеали обратили свою пользу, распорядившись ей по своему усмотрению в течение имущественной администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района Касарского края на сумму 3169 рублей 8 копеек за одну табличку, продолжая 3169 80 рублей, продолжая реализовывать свою совместную преступную мысль, направленную на тайное течение чужого имущества 1 2 2019 период времени с 16 ноля до 23 после демонтажа табличка 817 на лиду установлена на опоре дорожного станка, расположенного на автомобиле парковки, приезжающей дому 0104 по улице Красной Тимашевской Скандрейша на день действия группа Элиспа Педрик, узор убедившись, что среди присутствующих лиц отсутствует правообладатель таблички 817 инвалиды установлены на опоре дорожного знака, расположенного на автомобиле <coughs> парковки, приезжающей дому 4 по улице Интерсайна города Тимашевска. А они осведомлены о противоправности их действий, поступно мере, теми, что не оказывают какое-либо сопротивление, понимают, каким образом. 
что если носит тайный характер под видом законного публичного выявления якобы устранения нарушений, связанных с установкой указанного знака дополнительной информации, осознавая, что действует тайне от собственника указанной таблички 8.17.0, я понимаю, что указанный знак дополнительной информации установлен образца выполнен из металла заводским способом, представляет материальную ценность цели достижения единой преступной цели, осознавая общество опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, где причиняя ущерба собственной помощи, что желает наступления проследовали на автомобильную парковку, прилегающую к дому 4 полуцентра интернационального города Тимошеско-Жанского края, где Андрей проискал на месте стремянку, передал Лешу Маргину, который с помощью указанной стремянки на хрящей при нем Перестанов ранее Андрей Ангаевич включая использовать в качестве орудия преступления, демонтировал табличку 8.17 инвалидов с опорой дорожного знака, расположенного указанной выше автомобиль на парковке, приезжающей к дому номер 4 по улице Интернационной Тимошеска, тем самым Шамарин совместно с Андреем ее тайно похитили, то есть третьего права безозвездной изъяли и обратили свою пользу, распоряжившись ей по своему усмотрению, причинил имущественный ущерб в администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района. На сумму 3169 рублей 85 лет. Похищенная группа, похищенная группа распределилась в лобу двумя табличками 8-17 инвалидов Андрея Шамарин распределилась по собственному усмотрению, причинила администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района государственного ущерб на общую сумму двух табличек 8-17 инвалидов 6339 рублей 60 копеек. Подсудим Андрею после предъявления ему обвинения виновным в совершении активнированного деяния по статье 319 УК РФ признал полностью, показал, что 16 на второго старого представлен в его суде, слушая уголовное дело в отношении его брата, вместе с матерью и супругой они пришли в суд. При этом адвокаты заранее согласовали их присутствие в судебном заседании апелляционной инстанции, прошли регистрацию, <coughs> предъявили свои паспорты, а стали ожидать в поле. Позже секретарь судебного заседания пригласил его участника, при этом судебные приставы зал суда пропустили защитника мать, а его, жену не проп... а его и жену не пропускали. Он предложил посмотреть паспорт матери, убедиться в том, что он является близким родственником подсудимого подойдя к окошку, где находился секретарь суда. Ему пояснили, что его в списках участников процесса нет. Он разозлился, поскольку это происходило. Неоднократно его не пропускают родному брату, которого он не видел два года при этом. Представим секретарю, пояснил, что его присутствие согласовано заранее. Поэтому он высказывался фразами, что это мусорской беспредел, мрази. В момент, когда произносил эти фразы, то смотрел в сторону судебных приставов. Хотя я не имел в виду их пристава, оскорблять не собирался, поскольку он действительно произнес эти слова, то свою вину признал. Однако в последующем суду пояснил, что виновность себя в примером преступления при статьи 319 УК РФ не признает, считает, что э, тот факт, что его не пустили в суд к брату, связан с тем, что ранее имелся конфликт с, с руководством судебных приставов Краснодарского краевого суда, его личность им была хорошо известна из-за его журналистского рода деятельности неоднократных репортажей в здании краевого суда. Подсудимый Андрей Авинов в совершении тумнирования деяния при осмотре пункта МА части 2 158 УК не признал, показал, что познакомился с подсудимым Андреем в феврале 2019 года и в ходе деятельности схож между собой, является корреспондентом и СМИ. <coughs> На его интернет-сайте инспектор Андрей размещен около сотни видеороликов, которые он снимает для зрителей своего канала, поскольку Шамардин, Шамардин и выезжал в командировки в разные регионы России, ему оказывали поддержку корреспондента на местах, с ним связался. <coughs> Заместитель редактора сообщил, что Дрей Шамардин для приведения рейда по, устран... по выявлению устранения права нарушений ПДД РФ ввиду большого количества жалоб. Его задача состояла в оказании помощи Шамардину. Из-за массовых жалоб от жителей они прибыли в город Тимашес. На одной из улиц отмечался патруль ДПС. Вместо Шамардина они подошли к сотрудникам полиции, предложили у здания поликлиники навести порядок. В организации дорожного движения по обращению Шамардина заставили специально устранение недостатки дорожной и уличной сети. После чего подошел один из их подписчиков, сообщил, что у городского рынка происходит массовое нарушение ПДД. Они попросили сотрудников ГИБД проехать с ними, посмотреть ситуацию на месте. Прибыв на месте, увидели парковку для инвалидов, наполовину прикрытую железным самодельными конструкцией в виде треугольников, которые загораживали примерно половину парковки. Сотрудники полиции составили административный материал по статье 12.33 КОАП. После стали обращаться, обращаться граждане, в чем числе инвалиды, которые пояснили, что таким образом всегда загораживается проезд. Он предложил инспекторам ГИБДД составить протоколы в отношении принадлежности и порядок на, по, на данной стоянке. Однако 
Сотрудник полиции пояснил, что сознание что-то не так, поэтому предложил запросить схему дислокации, которая имеется у ГИБДД. Сотрудник полиции пояснил, что на место прибудут сотрудники администрации Машинского городского поселения, потому что именно администрация занимается дорожными знаками, табличками на парковочных местах в городе. На место пришли два сотрудника администрации Темир Шинков. Осмотрев таблички, пояснил, что со знаками все в порядке, однако им нужно все проверить и по схеме дислокации. Когда они вернулись, то что объявили, что эти таблички незаконны, в схеме дислокации дорожных знаков их нет, в связи с чем они приезжают демонтировать. Совместно с сотрудниками администрации они действительно указали, они демонтировали указанные знаки. При этом Тимбер самостоятельно достал ключи из банажника автомобиля, а Шамаргин предложил свою помощь в демонтаже. После демонтажа он поинтересовался, куда надевать указанные таблички, нужно ли их сдавать куда-либо, на что сотрудники администрации пояснили, что они не нужны за счет след администрации, не приобретали. Шамакин спросил разрешение забрать указанные знаки себе, тем и разрешил. Через дрова находилась еще одна автомобильная парковка, Шамарин попытался дотянуться до таблички, однако она висела высоко. Согласно сотрудникам администрации, он попросил рабочих лестниц, у Шамарина открутил две таблички и забрал их. Они сфотографировали заставки и описание видеоролика. После этого они зашли в дорогой центр, пока Шамаргин что-то записывал на видеокамеру, таблички держал он после, снова передал их Шамаргину. После поехали к сотрудникам полиции снять их с участием видеоролик, который он смонтировал и выложил на свой канал. Позже ему стало известно о том, что возбуждено уголовное дело по факту хищения дорожных знаков, пояснил, что его доход составляет Около 50 тысяч рублей в месяц. Если бывает нехватка денежных средств, то подписчики канала единовременно могут собрать достаточную сумму для него. Поэтому не видит смысла совершать кражу таблички, стоимость которой 6 тысяч рублей. Однако, я получил вопрос сумме данных табличек посредством сети интернет по всей России. Он понял, что и стоимость составляет от 600 рублей до 2500. Стоимость зависит от толщины металла, коробки. И так далее. Если с чем попросил коллегу Сиви в городе Тимошевске на всех двух кварталах без напряженности снять на камеру эти таблички. Они имели одинаковый лэп, на которых указан производитель. За ним производитель данных табличек узнал, что цена одной таблички составляет 900 рублей. В последующем указанный видеоролик он выложил на канал инспектора Андрея, который состоял из двух частей. Вместе с тем, в последнем слове подсудим Андрея просил в случае установления судом его вини и не наказывать его строго. Подсудимый Шамаргин, виновный в совершении преступления, себя не признал, показал, что является журналистом в СМИ Росдержавы 1.02.2019 по реакционном задании здания прибыл Тимошевск или проведения мониторинга ситуации в городе по нарушению правил дорожного движения Российской Федерации для создания видеосюжета. Увидев сотрудники полиции, совместно с Андреевым обратились к ним, устранили на эти нарушения, и затем они проследовали дальше. Недалеко от торгового центра увидели правоковочное место где были нарушены ПДД, РФА, именно в зоне действия знака парковка, табличка инвалиды 55 метров. Они вызвали сотрудников ДПС для устранения нарушений, так как на таких местах должны быть припаркованы автомобили инвалидов. В его обязанности входило в присутствие инспектора ДПС зафиксировать данные нарушения на видеокамеру, направить обращение для устранения данных нарушений. На указанной парковке для транспортных средств находились автомобили без знаков инвалиды, в связи с чем инспекторы ГИБД решили разобраться в ситуации, законно ли установлена табличка инвалиды, поскольку протяженность зоны действия данного знака достаточно велика. Сотрудники ГИБД вызвали представителя администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района Тимир Шинкова, которые определили удостоверение. После осмотра места парковки они ушли проверять схему дислокации всех дорожных знаков. Когда вернулись, сообщили, что знаки установлены незаконно, их схемы дислокации нет, за счет бюджета они не устанавливаются. Тимир сообщил о том, что данные таблички нужно демонтировать, взял гаечный пульт, ключ. Указал, что по схеме дислокации расстояние должно составлять 10 метров, а не до 55. Про уважение к сотруднику администрации он предложил свою помощь по демонтажу, при этом никто не возражал. После того, как он снял таблички, представители администрации пояснили, что им они не нужны, но они могут их забрать себе. То есть ему дали понять, что в результате рассмотрения обращения установлен факт без вкусности данных табличек. Таблички он, воспользов... он... Таблички он воспользовался по своему усмотрению, никто больше никаких мер не предпринимал мотивы его действия это достижение поставленных целей, а именно устранение нарушений ПДД РФ, предварительного сбора обещания дорожных табличек у него ни с кем не было. Вместе с тем, в последнем слове подсудимого Шамарин также при всех случаях установления судомой вины и наказывать его строго. <coughs> Несмотря на непризнание вины подсудимого виновности Андрея в совершении преступления присутствовала статья 319 УК РФ полностью подтверждается следующими доказательствами. Показания Петерпевшего Васильева. Младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализирована отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара и Управленного управления Федеральной службы судебных приставов в Краснодарском крае, согласно которым подсудимый Андрей Ивун знаком в связи с служебной деятельностью в здании Краснодарского краевого суда. 
16.02.21 на шляпе дежурства на посту номер один, который расположен в здании суда по адресу Краснодар Красная Одесса и вход со стороны Советская совместность с Якименко Лукиным Ленинским. После 14 часов Андрея совместно девушка прибыли в здание Кисарского краевого суда, где ее желание принять участие в судебном заседании. Прошел осмотр личных вещей. На стационарном посту номер один направлен регистрация к сотруднику суда для проверки по списку участников судебного процесса. После того, как список его не обнаружили, то прохождение в зал суда ему отказано. После чего Андрей достал телефон, начал проделить видеоснимку. При этом он стал высказываться в ходе с такими словами, как «быдло», «мрази», «мусорье». Подсудимый разъяснил, что ограничение пропускного режима в зал судебного заседания связано с приказом представителя Краснодарского краевого суда и постановлением с губернатора Краснодарского края в рамках санитарных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Его судья вызывающий находился в возбужденном состоянии, громко кричал, выражался при этом его слова были набраны в их адрес. Очевидцы, пришедшие или граждане, которые также прибыли в другие судебные заседания. Не считают высказанные слова по цене в адрес относительно исполнения своих э, должностных обязанностей справедливыми. Высказывания Андрея он воспринял также в свой адрес, поскольку они были в том числе и мы в целом относились к должностным лицам, не пропустившим зал суда, к которому также относятся. Показания по депрешу Ленинского младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодара Клама управляет Федеральной службы судебного перестала по Краснодарскому краю, пояснившего, что 16 марта 2021 находился на службе на стационарном посту номер 1 Краснодарском краю судя по адресу Краснодар Красная Единица совместно Кеменко, Украина Васильевна около 14 часов Андрею пришел в здание суда с целью участия в судебном заседании. После досмотра личных вещей направлен на окно, где находился сотрудник суда, который сверяет посетителей со списком участников судебного процесса и сообщает им об этом. Сотрудникам суда сообщено, что Андрей не является участником судебного процесса, в чем на основании приказа представителя Шестнадцатого краевого суда и постановления губернатора края о мерах по действию распространения коронавирусной инфекции. Последний не подлежит допуску к участию в судебном заседании, о чем ему было сообщено. На указанную информацию подсудимый отреагировал возмущение и оскорбление в кадре с такими, как мрази, быдло, на клевнике также высказывал пожелания об их смерти. Весь конфликт продолжался на протяжении около двух часов. Данные высказывания воспринял свой адрес, которые были высказаны с изучением своих должностных обязанностей. Кроме того, оскорбительные выражения также слышали лица, которые прибыли в другие судебные заседания, находились в поле на протяжении всего конфликта. Показания по терпевшей рекоменда младшего судебного пристава по обеспечению основного порядка действия судов специализированного отдела по обеспечению основного порядка действия судов города Краснодара, главного управления Федерального службы судебного пристава Краснодарского права прояснившего, что 16.02.21 совместно с Лединским Лукин и Васильевым находился на службе на стороне под сумму номер один, расположенном в Краснодарском краевом суде по адресу Краснодар улица Красная 10, вход со стороны улицы Совет Катрина. В 14 часов в здание суда пришел Андрей совместно с девушкой, хотел попасть в зал судебного заседания в связи с тем, что после сверки Сотрудникам суда со списком выяснилось, что Андреев не является участником судебного процесса. Ему разъяснено, что в соответствии с приказом представителя Краснодарского краевого суда допуск лиц, не являющихся участниками судебного процесса, ограничен. Однако Андрей не согласился с этим словом, высказывается в их адрес разными оскорбительными словами, такими как «мрази», «твари», «мусорье», при этом высказывал таки даже пожелания смерти. Данные слова были адресованы подсудимым ему, а также его сослуживцам, которые несли службу совместно с ним, тот день находились на старт под стул номер один. Все они были оформлены на обвинирование, выполняли содержательные обязанности в здании суда, в с чем были слышны также остальным гражданам, прибывшим тот день на заседание суда, ожидающим в поле. Показания потерпевшего Лукина осудила пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судового специального отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судового города Краснодара, главного управления федерального службы судебного пристава в Краснодарском крае, согласно которого в феврале 2021 года он внес службу на социально посту номер один Краснодарском краевом суде по адресу Краснодар Красная 10 вход со стороны улицы Советская совместно с Акименко Васильевым Левинским около 14 на 0. В здание суда пришел Андрей, прошел досмотр личных вещей при, при сверке со списком участников судебного процесса работника канцелярии, выяснилось, что он не значит совещан на основании приказа представителя Краснодарского краевого суда допуск судебное заседание ему ограничен. После чего Андрей стал кричать и возмущаться, желать им всем смерти, при этом называл их мразями, быдлом, тварями, клоунами. Весь конфликт продолжался около двух часов. При этом окружающие люди также слышали его высказывания, поскольку ожидали в поле суда. Показания допрошены в зале суда в качестве свидетеля Бондаренко, сласта которого она является матерью Андрея. В феврале 21 года она совместно с подсудимой уже на перебыли в Краевого суд для того, чтобы присутствовать в суде апелляционной инстанции в отношении ее младшего сына, который служил на Ленинском районном судом города Краснодара. Накануне адвокаты сына заявили, что их пропустят. Они все согласовали какие-либо повесток, у них не было. 
Они прошли регистрацию судебных приставов, предъявили свои паспорта, стали ожидать в холле. Со слов сына и стало известно, что судебный пристав не сломал видеокамеру. В назначенное время через пропускной пункт пропустили только ее адвоката. Когда она увернулась, то увидела, что Андрея не, Андрея не пропустили в зал, и он возмущался этому, поскольку на протяжении двух лет не может увидеть брата. Однако какие-либо нецензурные рассказы она не слышала. Сила Мархай посылала сына как честного, как неконфликтного человека, помогающего людям, которые всегда прийти на помощь другим. Показания свидетеля Папанова, Слава Закором является адвокатом штата труда с первого приехал в Краснодарский правовый суд по адресу Краснодарский 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 со стороны Советской для решения защиты <coughs> своего подзащитного. Судебное заседание было назначено на 14 часов, прошел в холл здания, досмотрел, <coughs> был досмотрен судебный присылок, прошел окошко регистратора, где перед ним находилось два человека. Первый стоял от судебного Андрея, девушка, у которого возникли трудности при регистрации. Из-за завода ему стало известно, что лица, не участвующие в судебном процессе, в соответствии с распоряжением приказа представителя Писарского правового суда, а профилактики ковидных заболеваний не, пускают, не допускаются в здании, соответственно, на заседании. Подсудим стал возмущаться очень громко по этому поводу. Девушка, которая находилась в месте с подсудимым, включила мобильный телефон, стала произойти видеозапись. После того, как администратор суда показал приказ о привлечении ковидных мерах и список о том, что подсудимый не значится в списке лиц, участвующих в уголовном деле Андрея, начал громко высказывать свое мнение о том, что данные документы созданы для лохов. К тому времени в помещении прошли еще около пяти или шести гражданских лиц, участников других процессов. Один из судебных приставов попросил вести себя скромнее, попытался пресечь, да, пресечь данное грубое отношение к работникам суда. В ответ на это подсудимый очень резко вернулся в сторону судебного пристава, приближившись к нему, приставил его его лицу руку достаточно громко и ясно сказал фразу «ты дурак». К тому времени свидетель был зарегистрирован, прошел на сторону лифта, решил посмотреть, чем закончится этот скандал. Андреев продолжал высказывать ряд оскорбительных выражений в адрес пристава, подошли еще три судебных пристава. По окончании судебного листа я спустившись с холла, увидел, что Андреев Продолжал скандали, при этом используя телефон, снимал все на видео. Андрей очень громко, очевидно, для присутствия выражал в адрес штатных судебных приставов оскорбительными словами на повышенных тонах, называя их мразями. Какое-то время он посмотрел на происходящее, потом вышел из здания суда. Из-за данной действий подсудимый был нарушен пропускной режим здания краевого суда, а в холле ждал одновременно порядка 10-15 человек. Сидельским показаниям Фомина, старшего смены на объекте судебного пристава по обеспечению установки порядка деятельности судов, Согласно готовым в феврале 2021 года ему позвонили старший пропускной поста, поста судебных пристав Писарского краевого суда попросил подойти его к посту 1, который является контрольно-пропускным пунктом для прохождения граждан в судебное заседание, поскольку Андрею требовал старшего смены. В тот день на посту номер один заступили к полне обязанности Ленинские луки на Кинка Васильев. Андрей встретил его спокойно, спросил, почему его не пропускают. Он объяснил, что на территории, на территории действует постановление губернатора, губернатора края и приказ представителя Краснодарского краевого суда о соблюдении антиковидных мер безопасности. Он посоветовал ему обратиться к работнику суда, у которой находятся списки лиц, являющихся участники процесса и, соответственно, имеющих право присутствия в судебном заседании. После чего Андрей начал кричать и выражаться в их адрес в нецезонной брани. Вы быдло, тварь, сдохните, я так хочу, сдохните, мусора, что вы там, я прошу прощения, сыти. Андрей обзывал судебный пристав поста номер один дураками, что делает ему замечание, говорил, что вы ведете себя как дураки. При этом на замечание пояснял, что это является литературными словами. Указанные высказывания под сниму горю в адрес судебных приставов, при этом каждого ты телефона, Ленинский, Акиминка, Василий Лукин были форму на магнитирование с основательными знаками средств защиты со значками. Показания свидетеля Михалкина, согласно которому 16 рода с 1-го находился в создании Казанского краевого суда, шли подрядные производительские работы недалеко от стационарного поста номер один для пропуска граждан. Около 14 часов появился Андрей, попробовал пройти турникет, судебный приставил не пропустили, на что подсудимый возмутился, через какое-то время стал размахивать руками, возмущаться, при этом оскорблял пристава, называл их мразями, выбранными. Очевидцами данного факта были остальные посетители суда. Андрей попытался пройти в зал судебного заседания, однако ему пояснили, что он не является участником процесса. Подсудимый был себя вызывающий по отношению к судебным представляющим свои служебные обязанности, которые были формулированы на обмундирование, обмундирование со знаками отличия. Показания свидетеля Данила Асанса, который является младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности слова присоединенного дела по обеспечению установленного порядка деятельности слова города Краснодара, Главы всей России по Краснодарскому краю 16 апреля 21 он находился в здании Краснодарского краевого суда. По адресу Краснодарского края 10 около 15 часов пришел в стационарном посту номер один, который находится на входе на стороне улицы Советской Альянсы, очевидцем, как Андрей высказывал слова в адрес его сознавшихся Лекимника Васильева Лукина 
или единицы по оскорбительным словам, такие как дармоеды, твари, требуя пропустить зал судебного заседания. При этом данное высказание от Евгения Гаргул присутствует посетителей суда и его работников. Показания свидетеля Багдасаря, согласно которому он работает в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания Костарского краевого суда, 16 марта 2021 находился на рабочем месте, который располагается на стационарном посту номер один на входе в здание краевого суда по адресу Костар Красной Тесе со стороны улицы Советского, около 4 часов. В здание суда прибыл Андреев, который хотел пройти в зал судебного заседания, однако судебные приставы ограничили воду по судебному заседанию в связи с тем, что он не являлся участником процесса. В этой связи подсудимым, э, подсудимым начал оскорблять судебную приставу разными словами. Какие-то были слова, он уже не помнит. При этом данные слова слышали также другие посетители суда, которые находились в холле. Данный конфликт он записал на диктофон своего телефона, указанную аудиозапись в последующем предоставил следователю в Следственный комитет. В связи с тем, показания свидетеля Денева, согласно которым она состоит в должности секретаря судебного заседания Косарского краевого суда, согласно приказу представителя Косарского краевого суда 16.10.20 о дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции до создания суда лиц был ограничен разрешен только участникам судебных процессов. Кроме того, по распоряжению писателя Краевого суда прием граждан связан с Анна посту номер один, который расположен в здании Краевого суда по адресу на Красной Тесе вход со стороны улицы Советской. На данный период приема решения приема граждан и обязанности входило проверять, является ли высшее лицо в здании суда участников судебного заседания, определить, в какой зале судебного заседания будет проходить судебный процесс. Если граждане не является участником судебного процесса, то его обязанности входит сообщить об этом судебным приставам, встречающим под контроль, который на пропускной режим. 16.02.21 около 4 часов восстанавливаем пост номер 1. Пришел Андрей, совместно с женщиной, сверившись со списком лиц, она сообщила судебному приставу, что по делу к участию в судебном заседании допущена Григорьева и мать подсудимого, которая после проверки документов проследовали зал судебного заседания. Андрей, женщина, которая стояла рядом с ними, не были допущены в здании Краснодарского правового суда, поскольку не являются участниками судебного заседания. Сам Андрей непосредственно обращался к ним по вопросу его допуска в судебное заседание, что она пояснила, что согласно списку он не является участником судебного заседания. Если он оставит на таком допуске, то у него должны быть подтверждающие документы, такие как повестка, уведомление о прибытии, либо доверенность, на что подсудимо ответить, что такие документы у него нет. После чего указанные лица <coughs> пришли на, непосредственно к, социальном, к самому стационарному посту, где находились судебные приставы, Андрей стал рухаться, рассказывать свои недовольства. При этом сопровождал всеми цивилизованными словами, снимал все происходящее, снимал все происходящее на видеокамеру. Это были плохие слова, не цивилизованные, которые нельзя говорить позже. Андрей попросил прийти старшего смены судебных приставов, на что ее сохранил и также разъяснил ему порядок прохождения здания суда. Несмотря на признание своей вины, подсудимый виновность Андрея и вашим родинам в совершении истории отрезанного пункта МАП, части 2 статьи 158, у Гары полностью подтверждается следующими доказательствами. Показания представителя потерпевшего администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района под Элексией Ковалева, начальника МКУ ЖКХ СТСТ ТГТ, согласно которому в мае 21 года со слова его родителя руководителя Крючко, ему стало известно, что произошло в течение табличек знаков инвалид стоимостью 3000 рублей карты, которая находились на улице Интернациональная, дом 4, улица Красная, дом 104. Данные таблички значились на балансе администрации, что подтверждается справкой из бухгалтерии администрации. Были установлены по улице Красной, 104, Тимошевская, улица Универмага, Гармония, улица Интернациональная, 4, Тимошевская, на Тарических стойках, они на знак 8.17, инвалид. По схеме дислокации дорожных знаков указанные таблички имеются. Однако после просмотра видеосюжета, из которого следовало, что их похитили руководством, принято решение подачи заявления правоохранительные органы. Показания свидетеля Бондаренко, матери Андрея, согласно которому хищение табличек она узнала из просмотренного видео на YouTube-канале ее сына инспектора Андрея, который она постоянно смотрит, она обсуждала с сыном этот инцидент, который пояснил, что знаки были установлены законно. По своему условию, ей известно, что они вызвали сотрудников администрации и сотрудников полиции, которые подтвердили, что они незаконно установили, решили снять. Показания свидетеля Степаненко, согласно которому состоит должность инспектора ДПС ДПС ГБД МВД России по Тимошевскому району 1, 2, 19 совместно с инспектором Калмыковым на улице Братской города Тимошевского члена на взводе дорожного движения к ним подошли Андрея Шамаркин сказали, что нужна помощь, поскольку на площадке возле ТЦ Гармония по улице Красной Тимошевской Проконный автомобиль с нарушением ПДД РФ. По результатам осмотра места парковки выставлены протоколы одной статьи о правонарушении по статьям 12.3 КОАП и статье 12.19 КОАП РФ. При этом в ходе выявления причин административных правонарушений подсудимые 
Они производили видеосъемку. После чего подошли сотрудники администрации, разговаривали с инициативной группой, когда и кто снимал таблички инвалиды, не видел, пояснить по данному поводу ничего не мог. Поскольку расстояние для действий указанных табличек выдержано и не было, то возникли сомнения в правильности и расположении, с чем вы были приглашены сотрудники администрации, сотрудники администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района. В связи с показаний Калмыкова, инспектора ДПС, ВДПС, ГИБДД, ОВД России по Тимошевскому району, согласно которому зимой 2019 -го года он находился на маршруте патрулирования совместно с инспектором ДПС Типоненко по улице Братского города Тимошевска. К ним подошли Андреев, Шамарин и незнакомый мужчина, сообщили о выявленных нарушениях правил парковки автомобиля. Совместно они проследовали на перекресток улицы Красной Интернациональной Тимошевска, где находились металлические конструкции на проезжей части. После выяснения ситуации составлен Административный протокол по статье 12.31 КОАП РФ также по данному адресу находилась парковка, имеется таблички инвалиды распортяженную 150 метров, 55 метров. По просьбе подсудимых были вызваны сотрудники администрации, о чем они общались с Андреем Шамаргиным, но неизвестно его присутствие, указанные знаки не демонтировали. По данному факту поясни, ничего не может. Также указал, что до надзор звонил лично, он сообщил инспектору ситуации, ему пояснили, что... Знак парковки инвалидов не может распространяться на зону действия 50 метров, поскольку на определенном количестве парковочных мест ставится определенное число знаков инвалид. Показания заявителей Тимир, согласно которому ранее работал, он ранее работал начальником отдела МКУ ЖКХ строительства транспорта для Тимошевского городского поселения Тимошевского района. В феврале 2019 -го года в связи с поступившим телефону звонком администрации глава городского поселения Пальмы поручил ему Шинку разобраться в ситуации, сложившейся с дорожными знаками гармония города Тимошевска. Когда они прибыли на место, то увидели Андрея Шамарина, которые производили видеосъемку. Они представились, показали свои служебные удостоверения, подсудимые объяснили ситуацию, связи с чем им необходимо было проверить схему дислокации дорожных знаков. Совместно с Шинком они проследовали в отдел администрации, проверили указанную схему дислокации старый проект. И убедившись, что действительно не было некоторых знаков, а именно не отсутствовали знаки парковки для инвалидов, имелся только знак парковки, вернулись к торговому центру, сообщив об этом присутствующим лицам. Подсудимые сказали, что указанные знаки, когда нужно, тогда нужно демонтировать, на что он согласился, поскольку действительно не было схемы дислокации, которую они смотрели. Они спросили решение сами снять данные знаки, чтобы данные действия зафиксировать на видеокамеру, что он согласился. Вместе все было снято две таблички, расположены в двух столбах около Ростелекома по улице Интернациональной Тимошевской, около ТЦ Гармония по улице Красной. Кто-то из подсудимых спросил, можно ли одну из табличек забрать себе. Кроме того, он пояснил, что в случае обнаружения неправильной установки дорожного знака созывается комиссия, которая проверяет дислокацию дорожного знака, затем проверяет наличие либо отсутствие знака на контрольном месте. Если дорожного знака нет, то уносится изменение в семье дислокации, либо знак подлежит демонтажу. По результатам составления составляется акт соответствующий. При этом в его компетенцию не входило принятие решения по демонтажу, по демонтажу данных табличек, добавив, что все дорожные знаки таблички города стоят на балансе в администрации Тимошевского городского поселения, сотрудник которого она является. Показания свидетеля Зинчина, начальника ВВД ВВД России по Тимошевскому району, согласно которому схема организации дорожного движения по улице Красной и Братской улице Интернационально Тимошевска утверждена главу Тимошевского городского поселения Тимошевского района на ноябре 2018 -го года и в это же время согласована с ним как с начальником ГИБДД. Перед подписанием указанной схемы служба турнадзора выезжает на место и проверяет правильность установки знаков, после чего он подписывает данный документ. В случае выявления незаконности установленных дорожных знаков выдается предписанием адрес администрации городского поселения на его демонтаж. В случае расположения его не в соответствии с ГОСТом дается время на устранение отмеченных предписаний недостатков, после чего повторно совершается выезд на место и проверяется устранение указанное предписание нарушения. Показания, сельские показания пани на главе администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского с которым при ее визуальном осмотре ему стало известно о пропаже дорожного знака по улице Красной Интернациональной, связи с чем обратились в полицию в соответствующем заявлении. Все дорожные знаки в городе устанавливаются в соответствии со схемой дислокации, за установку которых отвечает отдел ЖКХ. Похищенные дорожные знаки приезжали в администрации числились на ее балансе, связи с чем причинен материальный ущерб. Также пояснили, что периодически в связи с появлением новых объектов, указанных в схему, вносятся Изменения подтвердил факт, что по его поручению начальника держит Хатимир Семеста Шинкова на правильный февраль 2019 -го года ТЦ Гармония разобраться в сложившейся ситуации с дорожными знаками на парковке для автомобилей по улице Красной Интернационале в связи с обращением представителей СМИ. Полномочиями принятия решения демонтажа знаков они не обладали. 
Оказаем свидетеля Кельчкова согласно которому является заместителем главы администрации Тимошевского городского поселения района, ощущающим контроль за сферы ЖКХ транспорта и связи. В мае 2021 года в социальных сетях появилась видеоролик, где два блогера снимают таблички январе до уровня Тимошевского, и он направил специалиста проверить. Наличие или отсутствие указанной таблички на указанном месте. По результатам обследования указанного места таблички отсутствовали. Одна на факте доложил главе администрации Панину, в связи с чем принято решение написать заявление полиции об их краже. Также пояснил, что указанные дорожные знаки принадлежат администрации, поскольку стоят на ее балансе 2010 -го года, что подтверждается справка, стоимость которой составляет около 33 тысяч рублей за один знак. Кроме того, пояснил, что в случае порчи знака существует определенный порядок по его утилизации. Состоит реквизиционная комиссия, которая принимает соответствующее решение. Показание свидетеля Мечника Салазина, которая она является начальником учетного расчетного будете администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района, в отдел бухгалтерии обратился начальник отдела ЖКХ службы выдать справку о балансе в принадлежность патриотно по двум дорожным знакам, которые она составила, выдала ему. Администрация приобретает себе на баланс указанные дорожные знаки, инвентарные номера на объектах не наносятся, законодательство не предусмотрено линии введения инвентарного юридического учета именно на имущество казны. В формальном учете они есть, но объект их не наносят. Адресная привязка какого-либо знака не ведется. Данная информация по спрашиваем дорожным знакам заведена на базу 2010 года. Балансовая стоимость одного знака составляет 3081 рубль. При этом Амортизация не влияет на цену дорожного знака согласно баланса учета. Ценой знака будет являться цена его приобретения. Доказание свидетеля Сидикова, заместителя начальника ЖКХ города Тимошевска, согласно которому сверля 20 -го года состоит занимаемая должность. Его обязанность входит обеспечение дорожного хозяйства и взаимодействие с проектными органами. Часть дорожного хозяйства по улице Красный Тартан Тимошевска Паркова пропали две таблички дорожного знака 8.17 инвалидов, которые через лес на палате администрации городского поселения. Сюда данных знаков формируются на основании коммерческих предложений. По закупочной стоимости аналогичных знаков средняя цена знака по контракту составляет при нас установка монтажу знака около 3000 рублей. В эту стоимость также закладывается его установка на основании локального следования расчета. Состояние знака определяется визуально. Если дорожный знак по желтеру или светоотражающая пленка повреждена, то он подлежит заменение. Согласно схеме для дислокации дорожного знака по улице Красной улице Интернациональной. И машинка на парковке на парку в этом мире имеется в знаке 8.18 инвалидной, однако по факту такая в настоящее время нет. Изначально на схеме дислокации дорожных знаков улица Интернациональная Тимошевска не была вообще, поскольку она была не проезжей улицей. Позже на нее не внесены изменения. В случае появления новых торговых объектов, ряда с которым должны быть парковочные места, а также места для инвалидов на основании его служебной записки, отдела архитектуры и градостроительства разрабатываются изменения в схему схема 2017 года. В настоящее время действительно, однако своей актуальности имеет, поскольку прошел трехгодичный срок, а изменения в нем не вносились. Доказание свидетеля Шенкова, согласно которому ранее он занимал должность ведущего специалиста отдела экономики прогнозирования администрации Тимошевского городского поселения. С года 2019 года в администрацию поступил телефонный звонок из отдела полиции с просьбой разъяснить ситуацию по дорожным знакам из ЭПЦ «Гармония». По распоряжению главы администрации Панина он совместно с начальником дела ЖКХ активно прибыли на место, где находились Андреев Шамадлин с видеокамерой. Когда они увидели суть проблемы, то вернулись обратно в отдел, чтобы посмотреть схему дислокации дорожных знаков. В этой схеме дислокации, которую они посмотрели, не обнаружили дорожный знак, получится красный транзай, в связи с чем вернувшись, Обратно сказали присутствующим, что в схеме данных знаков нет. Выяснить вопрос, кому они принадлежат, им представилось возможно. После чего <coughs> одним из подсудимых демонтировано две таблички инвалиды по улице Красной и Интернациональной Тимошевской демонтаж. Знаков должен происходить в рамках заключения, заключенного муниципального контракта. В случае несогласия с положением дорогого нога, в любом вержении вправе обратиться в органы местного самоуправления заявление по интересующему вопросу, а после получения ответа установлен закон о присоединении срок действовать рамках полученного ответа. На момент демонтажа с народным знаком подсудимый он не принимал решения к законности установки лива и необходимости демонтажа, поскольку в округ полномочий это не входит. Также показания свидетеля Шевенкова о данном входе дополнительного допроса, согласно которому пояснили, что его слова о демонтаже табличек инвалида он говорил при условии отсутствия таковых схем дикслокации. Свое согласие, когда что лицо на демонтаж указанных табличек подсудимого не давал, а лишь высказал свое мнение о возможности демонтажа в случае отсутствия указания таковых схем дикслокации. Подобная ситуация при желании подсудимых произвести демонтаж. Они должны были обратиться с соответствующим заявлением к главе администрации Тимошевского городского поселения, которое после проведения соответствующей проверки должна была объявить конкурс на проведение такого демонтажа. Из присутствующих никто не препятствовал забрать дорожные знаки подсудимым. 
Показания свидетеля Сергея, согласно которому он является правовладельцем торгового комплекса, расположено по адресу Тимашевского, улица Красная, 104, на отдельных, на отдельных парковках, приезжающих, привлекающих к его торговому центру, были установлены дорожные знаки инвалиды. В последующем подсудимые демонтировали два знака, при этом снимали все на видеокамеру. После демонтажа табличка Андрея Шаркин прошли муж внутри торгового центра, когда выходили из него таблички были у них, которые они забрали себе. Указал, что он не устанавливал указанные таблички. Кто является их собственником, ему неизвестно. Организация торговочных мест для инвалидовоза торгового центра не занимался. Следствием показания Шуткова заместителя начальника ОГД МВД России Путемжевского района, согласно которым никогда не являлся сотрудником Росгорного сбора, деятельность по проверке правильности установки дорожных знаков на территории района организует начальник ОГД ОВД России по району его функции как заместитель заключается в фильме контроля за деятельностью службы дорожного надзора и службы технического надзора за правильностью и своевременностью исполняет порученные поручения начальника отдела. Собственником автодорог города Тимошевский является администрация Тимошевского городского поселения, равно как и является собственником дорожных знаков. Иными словами, дорожные знаки принадлежат собственнику земельного Участка. Показаниями свидетеля Кузова, Кузовева и начальника МКУ Центра муниципального закупок муниципального образования Тимошевский район, согласно которому к учреждению администрации Тимошевского городского поселения передала свои полномочия по организации государственных закупок с 21 марта 2020 года. До этой даты закупки общались администрация города самостоятельно. Функция учреждения заключается в отделении, в отделении поставщика подрядчика. До заключения контракта с 2020 года муниципальным органам предоставляется заявка с определенной денежной суммой, которая выставляется отделом для проведения торгов без конкретных адресов объекта и конкретных знаков, которые требуют установки. Кроме того, на установку Дорожный знак мог быть также заключен прямой договор, который заключается не через портал, портал единой системы госзакупок, а непосредственно с исполнителем подрядчиком без проведения торгов. Условием является сумма до 600 тысяч рублей. Срок хранения как таких контрактов определен в единой информационной системе, поскольку в тех контрактах хранится в электронном виде. У заказчика должен находиться рез контрактов, который может быть как в электронном форме, так и на бумажном носителе. Показания свидетеля Жуненко, главный бухгалтер Янкора счетного, счетного управления, согласно которому управление создано для обеспечения бухгалтерской деятельности их учреждений, начисления заработной платы, ведения учета основных средств, начисления амортизации, проведения амортизации основных учетных денежных средств, которые относятся к юридическим лицам дача, годовой же квартал ежемесячной отчетности по учреждениям движимого имущества активы администрации Тимошевского городского поселения, а также входят в учет и в учреждения, которые составляются по учреждению номер 101, как основные средства, номер 8, средства малостоимостные и номер 108.52, это казна города, то есть это имущество, то имущество, которое относится к казне и находится на территории города, состоит на его балансе. Если движимое имущество приобретено администрации Тимошевского городского поселения, по, специ... то, по специальному направлению бюджетных расходов, после чего отделом земельных и имущественных отношений принимается постановление передачи их в казну города. В связи на основании документов, таких как товарные накладные акты уходных работ, бухгалтерия реализовала такое постановление. С 2010 года в их учреждении пользуется программа обеспечения 1 с бухгалтерии, внести изменения, которые возможно только на основании соответствующих документов. Справка о балансе и принадлежности дорожных знаков на материалов уголовного дела является Ручную справку на основании данных, содержащихся в программе 1 из бухгалтерии, а именно наоборот на сальто ведомость, также означает, что указанные ней два дорожных знака принадлежат администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района. Показания данные о предварительном следствии свидетеля Постольника с оружием в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, согласно которому в феврале 2019 года он работал охранником в торговом центре, расположенном по адресу Казахстана Катя Машевс Красная, 104 1 на 2 19 в него время он находился на самом рабочем месте. К нему обратились инспектор ТПС Калмыкова Степаненко, которые стали выяснять, кто установил металлистическую конструкцию на парковке, прилегающей к указанному торговому центру. Сообщив, что указанную металлическую конструкцию установил он, инспектор ТПС Калмыков привел к его административной ответственности. Вместе с инспектором ДПС находились Андрей Шамардин, которые снимали все происходящее на видеокамеру. Виновность Андрея в совершении прямого деяния при статью 319 УК РФ подтверждается другими доказательствами следуемых в ходе судебного заседания. Постановление возбуждения уголовного дела передачи прокурору для определения формы предварительного расследования цена за три дела с первых раз, на котором следует следственное дело по федеральному округу города Краснодарского следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Кириченко возбуждение уголовного дела по признакам преступления предусмотренного статьей 319 УК в отношении Андреева. Протокол у нас может предметом 3 на 3 21 согласно которому служебного кровища 1 первого отдела по распределению особо важных дел 
Следственное управление Следственного комитета РФ по Казахстанскому краю произведено на смотр оптическое диска, предоставлено 2-3-21 Бахтесаянского материала проверки сообщения о преступлении указанный диск прослушан с участием Бахтесаяна, не умеется запись после прослушивания, которое Бахтесаян подтвердил, что на ней зафиксирован конфликт Андреева с сотрудниками ГУФ и ФСП России по Казахстанскому краю. За слово Бахтесаян на аудиозаписи можно увидеть для голоса Андреева, голоса пяти сотрудников Препутана для Ленинского Василия Акимин Калупина Афамина, его голос, а также голос Григория. Голоса участника разговора зафиксированы в синограмме. На 20 минут 15 секунд запись голоса Андрея. Вот мусорской беспредел вашего устиного судьи, ваших мусоров проклятых беспредел, человек в правом суде, чего вы не записываешь. Записывайте, говорю с вами о кадре, прилюдно говорю, ваш мусорской беспредел. Мы сегодня частично победили мусоров, вот таких ваших беспредельщиков, чего что замолчали, будет 319-я речь, а 20-я минута 53, его уже голос ваш беспредел. И вот этот мусорской, который вы разделили, это вы меня, сука, брата, не пропускайте родного твари, потому что я вам должен, я там должен присутствовать. 31 минута 29, 39 секунд, много дурачки, или что, должен стрелиться, 31 минута 41 секунд, 10 лет, 10 как дурачки, 33 минута 9 секунд, вы похожи на пол, на 38 минута 35 секунд, мы добьем с того, что мусоров, которые подкидывают по нахоту, мрази и ублюдков, позакрывали 51 минута 20 секунд, я считаю, что вы дармоеды. Заключение эксперта номер 17, друг 7, друг 50М от 11.3.21 слова, на которого текст, начинающий с словами «вот заходите в интернет» и заканчивающийся словами «можно забрать да, да» и в частности текстовой границы указанных, следовательно, написано в антическом листе для народной записи формата CD с логотипом серийный номер считается как озвучен здание Чешевского права суда в официальном органе власти, то есть является публично проведенным как в присутствии установленного круга лиц, так и в присутствии неустранимого неограниченного круга лиц. Указанном тексте имеется лексима мусорской, мусора, беспредельщики, суки, твари, мрази, клоны, ублюдки, дармоеды, в которых данная коммуникативная ситуация лицом обозначенным как один следователь указан в такой осмотр предметов, как Андрей негативно оценивается лица правоохранительных органов и судебных органов, обозначенное как судебные приставы, неограниченный курс представителей правоохранительных органов и судебных органов Тасарского края личное качество лиц по смысловому пониманию на основании лексических значений, подрывающих такие данных лиц в глазах неограниченного круга лиц. Указанные выше лексимы употребляются как бранные слова. Данные высказания произнесены и озвучены в форме утверждения в тексте. Не имеется обоснования данной негативной оценки или справки формы Красавского края с опорой на официальные государственные источники информации. Протокол осмотра места происшествия 9 3 21 в этой таблице к нему согласно которого старшим следом первого дела Кор ВДС УСК РФ по Казанскому краю период времени с 15.30 до 16.15 произвел осмотр на стационарном постановлении в Казанском крае Лового суда. По адресу Краснодар, Красная 10, где осуществляется пропускной режим здания Кисарского краевого суда, в ходе которого зафиксирована обстановка совершенного преступления. На фототаблице также зафиксирован приказ номер 1 от 16 10 до 2 на окне регистрации посетителей стационарного поста, согласно которому установлена регистрация посетителей Красноского краевого суда. В выписке приказа директора Федеральной службы судебных приставов на Министерство юстиции Российской Федерации 25-20 номера. 301 ЛС о назначении главы сотрудников органов правительственного исполнения Российской Федерации, главного управления Федеральной службы судебных приставов, Казанского края, представление специальных знаний сласта, которому специальный отдел по обеспечению установленного порядка деятельности судов Краснодара, назначение Акимика Васильевича или Минске на должность младших судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Достоинство инструкция младшего судебного пристава по обеспечению Установленного порядка деятельности судов, специальное дело по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодар, Генеральной службы при Сопровождении Крайов, Ужин 1, 6, 20, руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по краю, согласно которой Екимен Калининский Василий обязан исполнить служебные обязанности. В соответствии с вашей инструкцией пункт 412 исполнить поручение соответствующих руководителей данных регионов и полномочий установленных Краснодарской Российской Федерации пункт 413 поддержать. Общественный порядок в здании в помещениях 100, пункт 423, выполнять распоряжение представителя суда, представляющего судебного заседания судей по обеспечению общественного порядка в здании в помещениях суда, пункт 424, осуществлять охрану здания в помещениях суда, главного управления, пункт 425, осуществлять пропускной режим здания в помещениях суда, главного управления, повторяя документы о встрече, перечень слений, для досмотра граждан, досмотра на качестве принятых вещей, пункт 427, исполнять служебные обязанности, предупреждать, пресекать преступления, правонарушения в случае необходимости передела Передавать правонарушителю ООН на внутренний дел пункт 4.2.11. При выявлении признака преступления составлять сообщение об этом, направлять его начальнику отдела для принятия решения порядка установленного уголовного процессуального законодательства пункт 4.2.12. 
соблюдать меры безопасности производства санитарной и противопожарной безопасности путь 422 прибывать место внесения службы в установленной форме одежды экипировки и ковриней для начальника отдела пункт 424 выполнять должностные обязанности со специальными средствами в необходимых случаях с оружием средствами связи регулярных средств защиты брони защиты пункт 4225 при выявлении признаков Правонарушение составляет протокол обязательного правонарушения при условии Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пункт 4.2.29. Выписка из приказа директора Федеральной службы судебных приставов Министерства Юстиции Российской Федерации номер 20 от 20.05.20.04 ОС о назначении на должность сотрудника органа принудительной службы исполнения Российской Федерации в главном управлении Федеральной службы службы судебных приставов по конституции края представления списания здания, согласно которому специализированный отдел по обеспечению установления порядка деятельности до Краснодара назначен Лукин на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Должностная инструкция судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, специализированное дело по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Краснодар, Главного управления Федеральной службы судебного приста по Краснодарскому краю, отвлеченное от 1 числа 20 по жизни Главного управления Федеральной службы судебного приста по Краснодарскому краю, согласно которого Лукин обязан исполнять служебные обязанности в соответствии с должностной инструкцией пункт 4.1.2, исполнять поручения соответствующих руководителей данных предъявленных полномочий установленных законодательства Российской Федерации пункт 4.1.3, Поддерживать общественный порядок в здании помещения СНУ, пункт 4, 2, 3. Выполнять распоряжение председателя суда, представляющего судебного заседания судей по обеспечению общественного порядка в здании помещения СНУ, пункт 4, 2, 4. Осуществлять охрану здания помещения суда главного управления, пункт 4, 2, 5. Осуществлять пропускной режим здания помещения СНУ, главного управления с проверкой документов, достоверящих личных случаев и осуществлением личного досмотра граждан, досмотра на количество принятия вещей, пункт 4, 2, 7. При исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать преступления правонарушения в случае необходимости передать правонарушителю в органы внутренних дел пункт 4.2.11. При выявлении признака преступления составлять сообщение об этом направлять на начальник отдела для принятия решения в порядке установленного уголовного процессуального законодательства пункт 4.2.12. Соблюдать меры безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности пункт 4.2.22. Прибыть место. Внесение службы установлено в форме одежды, экипировки, ко времени определенного начальника отдела пункт 4224, исполняет должностные обязанности со специальными средствами необходимых случаев с оружием, средствами связи, регулярных средств обороны защиты, пункт 4220. При выявлении признаков правонарушения составляет протокол административных правонарушений, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях пункт 4229. Правила пребывания посетителя в Красноводном краевом суде, утвержденным приказом о представителе Красноводного краевого суда 13.4.12.19.10 согласно которому допуск посетителей в здании осуществляется в соответствии с правилами например, распорядка суда, установленным представителем суда, пункт 2.1, пропускной режим и поддержание обеспеченного порядка здания осуществляется судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности суда в соответствии с инструкцией порядка выполнения судебного приставов, распоряжения представителя суда, пункт 2.2, посетителя суда обязаны при входе здания суда сообщать судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности суда, цели своего пребывания, приявляется судебному приставу по обеспечению Установлен порядок деятельности судов документов, стоящих лиц, снятых в резервантах, где судебные изучения при его наличии соблюдать. Установлен порядок деятельности суда, но при поведении в общественных местах выполняет требования распоряжения представителя суда судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в суде, не допускать проявления неуважительного отношения к ним посетителям суда, выполнять требования судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов об освобождении. Здание суда, пункт 3.2. Инструкция по организации пропускного внутриобъектного режима в здании Краснодарского краевого суда по улице Красной Тесе, приближенной представителем Краснодарского краевого суда 21.11.19, согласно которой основными задачами пропускного режима является соблюдение общественного порядка в здании суда, пункт 1. Теряжение пропускного режима, контроль доступа лиц в здание суда, организуется и обеспечивается судимыми иными приставами по обеспечению установленного порядка действий судов в соответствии с действующей инструкцией имени нормативного правового акта М.1.6. Допуск посетителей данный суда осуществляется через пост номер один, пункт 2.3. Распоряжение начальника специального дела по обеспечению основного порядка деятельности судов города Краснодара Главного управления Федеральной службы судебного приставов по Краснодарскому краю номер 2307 6-21.01.1.1.2.21. Закрепление сотрудника органов принятия исполнения в районе специализированного дела по обеспечению основного порядка деятельности судов города. Краснодар Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому за отдельным стоящим изданием Краснодарского краевого суда для граждан Света Карта, для граждан Света Краснодарского края и Краснодарского организованного военного, согласно которому Ливинский, Дякименко, Василий Лукин закреплены за Краснодарским краевым судом по адресу Краснодара улица Красная 10. По столу ведомости расстановка сотрудников органов вредителя исполнения в здании Краснодарского краевого суда Красная на 16 минут 21 согласно которой период времени 
Zili Kiče, Sobna Renino, Dovis Mas, Sinalia, Redinski, Ekimit, Kavisir, Lukenik, Sislo, Bunas, Sastanova, Pastanova, Antino, Pastonu, Merlin, Kastarsko, Pravo, Suda, Pate, Sopisla, Krasno, 10. Prikaza, Antisadlja, Kastarsko, Pravo, Suda, No. 148, Asnana, 1916, 10, 20, Dopolitnik, Mira, Pate, Dupuždien, Rastasania, Nova, Karanavirus, Na Infekcija, Covid-19, в здании государственного краевого суда, согласно которому допуск здания государственного краевого суда лиц, не являющихся участниками судебных процессов по делам, ограничен пункт 2. Протокол осмотра 17 на 6 21 года таблицы, согласно которому в судебно-пужебном комитете следователя произвели осмотр оптического диска, представленного государственным краевым судом, содержащего видео записи с камеры наружного наблюдения, обращенного с самым вкусным номер 1, видео следующий файл по Файл МП4 под названием указываются размеры файла под названием ЧИС2, типа файл МП4 под названием также указан номеров размеров 1 гигабайт. Файл АВ1, АВ под названием H2 с указанным номером и указанным размером. На указанных файлах содержится видеозапись, на которой зафиксированы события, произошедшие 16-го года с 1-го краевом суде Амина. Обстоятельства, при которых Андрея высказывал оскорбление в адрес судебных приставов, осмотр установил, что 16 2 21 13 Андрея привез национальную посту номер 1 Красавского краевого суда, 16 14 58 Багдастян положил свой сотовый телефон на заключенный телефон на стол, расположенный возле турники, это по стационару поста номер 1 16 -го. 02.01.16.04 Батасина забрал свой сотовый телефон со старого расположенного возле турки Никита Паста номер один. В 16 часов на 6 минут Андрей покинул здание Казанского краевого суда. Внутри установил, что период времени 14 с 58 до 16 до 4 минут во время высказывания Андрея Аскабрии и Вандриса Кименко Васильева Луна Ленинска в районе Сосанова Паста номер один. Казанского краевого суда на крыле служат обостранных людей, числа обозрителей, работников суда, ответом Казанского краевого суда. 1-10, друг 20, на зене 19 сумма 21 на запрос старшего следователя согласно которому время зафиксировано на, на видеозапись камеры на журнал наблюдения, обращенная официальная пост номер один Писанского краевого суда соответствует московскому времени. Журналом учета регистрация посетителей управления федеральной службы судебных приставов по Казанскому краю, согласно которому 16 на 21 Андрея не допущен Касарский краевой суд. Сведения о списке дела персональной инстанции на значит слушанию на 16.02.21 судебной коллегии уголовного дела, согласно которому в 11.30 или 14.20 назначил слушание дела в отношении Григорьевой. Ответ на администрации Касарского краевого суда на запрос следователя 19.02.21 согласно которому Григорьевой являлась участником судебного заседания суда операционной инстанции по уголовным делам краевого суда под председательством Дебасова. В качестве заявителя была допущена в здание Касарского краевого суда. Бондаренко была допущена в процесс докладчика по уголовному делу в отношении Бондаренко судьей Куриленко. В качестве слушателя Конгрессской родственницы Мальки подсудимого Андреева и Андреева не являлись участниками судебного процесса, назначенных к слушанию на 16 второй 21 Касарского краевого суда. В счете там отвлечения установлены приказом представителя Касарского краевого суда 16.20.148 дополнительных мер по предупреждению о состоянии новой коронавирусной инфекции. 19 здания Краснодарского краевого суда не было допущено в здание Краснодарского краевого суда. Операционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда по уголовному делу номер 22 терри 804 друг 23 на 16 ноль 2 21 года, согласно которому 16 ноль 2 21 краевого суде проходило судебное заседание по уголовному делу номер 22 терри 804 друг 27 по операционному представлению заместителя прокурора Западного административного округа города Краснодара, операционным жалобам осужденного Бондаренко, адвоката Хомченко Фадея, защиту интереса осужденного Бондаренко на приговор Российского районного суда Краснодара от 5 11 20 -го. Постановление о суде Октябрьского районного суда города Краснодара от 2 1 21 согласно которому выращиваем выборы двух слов из Кожевища Андреева по адресу Краснодара, проспект Чекистов, дом 22, квартира 290. Протокол Омска 24 он 3 20 согласно которому выращиваем Андреева по адресу Краснодара, проспект Чекистов, дом 22, квартира 290 с участием Андреева и СВ Андреева и ООО ГОВД России, Пятнадцатого края, Шаг, Шаг, Пересилова, поддержка сотрудника ОПСОПа, эксперта криминалиста Борзикова, инспектора кинолога Ашпаленко, обнаружено изъято решение арбитражного суда по делу А-3228-254-22020 копия свидетельства государственной регистрации юридического лица, копия решения единственного участника ООО Копия приказа ООО копия свидетельства о постановке на учет Российской организации налогового органа, копия устава ООО ГИК, копия решения единственного участника ООО ГИК, копия материала административного производства, три записные книжки с черновыми записями, банковская карта, виза, банковская карта, мастер-карта, редакционная 
Удостоверение журналиста на имя Андреева, две банковские карты, четыре внешних жесткие диска, пять флеш-накопителей, микрофлеш-накопитель, два адаптера в корпусе черного цвета, черный флеш-накопитель, диктофон, 12 мобильных устройств по вреждениям различных марок, планшетное устройство, планшета, ноутбук, две камеры, зарядное устройство, камеры, камеры с батареей, книги, жесткий диск, внешний жесткий диск, это камера с флеш-накопителем. Редакционное задание 20.04.20. Ответ, ответ в бюро СМЭ. Скан копии справки СМЭ. 2019 за номер 176 86 98 заключение расчетной комиссии номер 14 внешний, внешний жесткий диск корпус системного блока компьютерный монитор с блоком питания видео шнуром. Протокол осмотра предмета 13.04.25 согласно которому старшим следователем первого отдела по России особо важных дел. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в Кронском крае с участием политик в служебном комитете номер 3 первого отдела по расследованию особо важных дел разговора проведен осмотр предметов документов из 2021 года в ходе производства обыска в жилище Андрея по адресу Краснодар, проспект Чеки 122, квартира 290, после чего предметы помещены в пакет и упакованы. По стране судьи Октябрьской района Слава города Краснодара 16.4.21 согласно которому решено производство обыски в жилище по адресу Сусадский Кадин, Сурион, Солица, Старомашарская улица, Кирова, 49. По такому обыску от 10.4.21 согласно которому к участию понятых на период времени 7 часов 36 минут по 8 часов 41 минут уходе обыска в жилище по адресу Сусадский Кадин, Сурион, Сурион, Солица, Старомашарская улица, Кирова, дом 49, обнаружены везде отыши, медицинская карта на ультрарном больного номер панели 1. 0750 и прикресло имя Андреева СВ. История болезни номер 194-68. Договор номер 58 от 20 мая 2018. Адвокационное задание от 11 мая 2019 на имя Шамардина. Протокол осмотра предмета 27-16-28. Уже на комедии следователь с участием поднятых осмотров документ, предметы и документы. Изъятые 20 ноль четвертого двадцать первого года производства обыска в жилище Бондаренко по адресу Краска Кадинского района и Старомашарского Кирова дом сорок девять. По такому обыска седьмого восьмого двадцать первого сорок девять. Таблица фразного, которую с участием поэта Андрея в жилище Палесо Краснодар был бывал квалучку дом близко квартира близнее у соседа обнаружено изъятый сотовый телефон жилетка ярко желтого цвета с бежем. СМИ Росдержава Андрея Станислава Валерьевич, судебный корреспондент. Протокол осмотра предмета 10.08.21 с оптическим диском с этой таблицей, согласно которой в служебном кабинете с участием поднятых произведен осмотр предмета 10.08.21 в ходе производства обыска в жилище Андреева, падает в Краснодар, бульвар Клава, 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 Постановление старшего следователя связано дело по центральному округу города Краснодар, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Материал проверки по факту повреждения старшим приставом специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судом Цибаловым видеокамеры, приезжающей Андрееву, об отказе в возбуждении уголовного дела 25.07.2021 года, согласно которому отказано возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ в отношении Цибалова по основанию присмотрения пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ, то есть ввиду отсутствия ее действия состава указанного преступления, отказанного возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ в отношении Цибалова, по основанию присмотрим пунктам вторым части периода 4 ПК РФ, то есть ввиду отсутствия в действии состава указанного преступления. Подковые выемки от 7 на 4 21 согласно метров служебном комитете участия полиции председателя Батаси Анзия, тактический диск, содержащий файл типа М4А под названием Аудио, представляющий собой видеозапись конфликта, произошедшего 16 на 2 21 Кристанского краевого суде, в ходе которого Андреев высказал оскорбление в адрес судебных приставов Кименко Василия Лукина Левинского. Протокол осмотра предмета от 8 на 4 21 согласно которому переведен осмотр критического диска 9 7 на 4 21 ходе производства выемки у зрителей по тестерам, содержащего файл типа, файл типа М4А под названием аудио. Осмотром указанного файла установлено, что на нем содержится оскорбление, высказанное Андреем в адрес Акимника Василия Лукина и в Лебенском доме числе Мрайс, Тварь, Быдла, в контексте следующих фраз. Вы как бы вы себя ведете, да не ведете вы себя как было мало того, друзья, они даже в туалет не пускают это поступки морали. Вы меня, сука, брата, не пропускайте родного твари, потому что я там должен присутствовать. Но добьется, чтобы мусоров, которые подкидывают наркотом, рази и ублюдка закрывали. Заключением эксперта номер СКФ 4, дробь 106, ТЕ-21, 14.05.21, фоноскопическая судебная экспертиза, согласно которому файле с именем аудио МП4А. Представляющим собой аудиозапись конфликта, произошедшего 16 3 21 Кассарского краевого судья, в ходе которого Андрей высказал оскорбление в адрес судебных представителей Кименко Василия Лукина, 
Левинского, начиная с 0 часов до 15 со слова. Вот мусорской беспредел вашего устинного судьи, ваших мусоров, проклятых беспредельщиков в правом суде, заканчивающие 0, 57, 23 секунды. Слава вот я считаю, что вы дармоеды, признак монтажа или иных измен, не принесены в процессе записи или после окончания не обнаружено. Приключение инспектора номер, инспектор номер СКФ с очередной трубки в Сентябре России 21.05.21 хронаскопическая судебная экспертиза. Согласно которому установлено дословное содержание разговора зафиксировано на CDR-диске смарт-трак файле с именем аудио М4. А представляющий собой аудиозапись конфликта произошедшего 16 второго 21 Казахстанского правового судья, в ходе которого Андрей высказывал Оскорбление в адрес судебных писателей Кименко, Васильева, Лукина и Ленинского, начинающие со мной 0 час, 0 минут 15 минут, со слов вот <coughs> Морской беспредел вашего сына на суде, ваших мусоров, проклятых беспредельщиков, кровавого судья, заканчивающегося 057 суда с 3 словами. Вот я считаю, что вы дармонеты, условно обозначено как СФ-1, приведенное приложение 1, а именно дословно содержание указанного фрагмента основное оскорбление, высказано Андреем в адрес Акиненко, Василия Лукина, Алюминска, в том числе Марайс Твари, в контексте следующей фразы «Мы добьемся, чтобы мусоров, которые подкидывают на коту, мрази и улыбков закрывали, вы меня, сука, брата, не пропускайте, родного тваря, поэтому, потому что я вам должен, я там должен присутствовать». По такому смотрю предмета, а 9 на 6, 21 с оптическим диском, с таблицей, согласно которой служена в кабинете, произведен осмотр видеохолдинга в YouTube, где со ссылкой указан судобнужный видеоролик под названием «Обращение на политику председа», содержащий образцы голоса Андрея, указанный видеоролик с образцами голоса Андрея, записан на оптический диск, где файлы типа файлы большая 4 под названием «Обращение Стаса политики преследования размера 93,5 МБ». Заключение эксперта номер СКФ на 4, топ 108, на теле 8, 4, на 6, 21, это эскопическая съемная экспертиза, согласно которому установлено, что разговор зафиксирован на CD Smart Track Fire с именем Audium 4A, представляющего собой в запись конфликта, произошедшего 16, на 6, 21, в самом программном суде, в ходе которого Андрей рассказывал оскорбление в адрес судебных приставов Якименко, Васильева, Лукина, Ленинска, ближайшую, начинающую в ночь, ноль. У нас идут со словами «Вот мусорской беспредел вашего сильного судьи, ваших мусоров, прекратных беспредельщиков, в суде заканчивается на 0 57 3 секунды». Словами «Вот я считаю, что вы дармоед, имеете голос, э, имеется голос речи Андреева, образец речи, голоса которого писал на Исаидом, ему принадлежат реплики, обозначенные как М1, но становим на слышном содержании СФХ-1, приведем приложение номера и не набьем. Мы добьемся, чтобы мусоров, которые подкидывают на коту, мрази и блюдка, вы закрывали, вы меня, сука, брата, не пропускали ни родного твари, потому что я там должен присутствовать. Заключение эксперта номер СКФ-10, топ-31, телега, снег, 25, ну что, до первой энергетической судебной экспертизы. Согласно картовым высказываниях Андрея Пристальных, разговоры с очередным аудиозаписи под названием Аудио по 4 а имеется альтернативная информация о лицах, которым данное высказывание адресовано именно действие деятельности лица Камрайс, если это Евгений Алексеевна Быдла Обличинская, чисто личность Сексема Тварь, лица, лицам которым его Андрея высказывания адресованы. Виновная Сергея Шанна Ригда в совершении интернированном влиянии присутствует Бутама, часть 2 статьи 158 УК РФ. Подтверждается также другими доказательствами следовательства в ходе судебного заседания следствия. Протокол от второго места происшествия 14 года 21 салат, на котором осмотрен участок места все расположенные на руке здания по уровню телеком по адресу Тимошетка Ниссана 4 единицы, автомобильная парковка с установленным несоответствующим дорожным знаком на металлической трубе наличия на осмотре участки места все дороги знака 8.4.17 на виде не установлен. Протокол осмотра места происшествия 14 года 21 салат, на котором осмотрен Участок местности расположены на перечень улицы Интерсональной Красной, Тимошевский Динопорт, ТЦ Кристалл, расположен автомобиль на парковку, основанный на нем соответствующим дорожным знаком на металлической трубе. Наличие на инфаре участки местности строительного знака 817 на виде не установлено. Протокол осмотра перемена 22.5.21 с ТТС согласно, которому служа на комитете осмотра бумажника на статическим диском, где указано диск, помещается в кисти приводом от облака, находящийся в одном ключевом соседе, после чего открывается диалоговое окно, встречает два файла типа MP4 видео.
Файл по названию Тимашевс филиал в процессе лица выше на дом надзора размером 397 мегабайт длительностью 35 минут 39 секунд. Видеозапись является смонтированной, что указывает визуальные признаки в виде смены кадра, быстрое изменение внешней обстановки, смены контекста, анимационных ставок, ускорение видеозаписи Тимашев сначала подписчики погонах, кто из лица у дома мэра размером 673 мегабайта, длительность 36 минут, 51 секунда. Протокол осмотра предмета от 16 минут 6 сферы, согласно которым произведен осмотр видео Хусенко в YouTube, при изучении которого установлен канал под названием «Инспектор Андреев». В ходе осмотра канала «Инспектор Андреев» установлен видеоролик под названием «Тимашевский филиал В» в процессе следствия выше дна Дурнадзора, отмечен 20.02.2019 года. На видеоролике зафиксировано, как Шамарин в ходе проезда на Кардеве передан поезд момента Амина Гаевича Куча и Стремянки действия совместно с Аласовым Сандреем, представившись представителем Трюса, по видам устроения нарушений демонтируют две таблички 8.17. Тимошевский получил Андрея и Шамарин распоряжается указанными табличками по собственному выступлению, оставили себе в качестве трофея. Указанные наши действия Андрея Вашамарина направлены на лечение таблицы по 17 подтверждается как на видеозаписи, так и диалогами зафиксированы не именно Шамарин. Незаконно две таблички Андрея Скульчина, Шамарин, да. Андрея можно ключик к Андрею, кто нас обычно крутит, Алексей Шамарин, я сидел себе за другу, она же ничья, просто правильно, мы же не знаем, кто ее поставил, Андрей, не знаем, незаконно, Шамарин, я ее себе Андрей, заберем, Шамарди, вот себе заберу, где же снимать дальше, там еще одна табличка снимай, Андрей, а та тоже, Андрей, да, подержи, пожалуйста, камеру, я сейчас лестницу организую, Шамарди, давай, давай, Андрей, крутите, Алексей, Шамарди, я полез, Андрей, вот, вот, крути, Андрей, Шамарди, уходит тут с табличками, Шамарди, валит, я теперь в машину положу, Андрей, да, спереди, сзади два знака, я тебе в аренду сдам, один за небольшую плату, так, держи, держи, Шамарди, так, друзья, ну вот, Видите, как быстро получилось. Сняли две незаконные таблички. Андрей, дай пять. Шамарин, да, все отлично. Андрей, мы их даже себе забрали. Видите, не только с Куртина, но забрали себе на память, как трофей. Андрей, все, всего доброго. Время. Берем таблички, идем в ну, табличек 18 инвалиды. Происходит присутствие сотрудника администрации Сергея Маршевского городского поселения Артема Шеренкова, в котором сообщили Андрееву, что указаны дорожные атаки в муниципальном заранее не принадлежат, и им неизвестно, кто является их правообладателем. Указанный видеоролик записан на птичестве детства, видеофайла в виде файла типа МП4, видеофайла. Под названием Тимошев стрелял в процессе следствия выше Андорнадзор, размером 397 мегабайт. Но такого осмотра предмета 3.11.21, согласно которому в служебном комитете произвел осмотр оптического диска, являющегося положением ходатайства адвоката ФАС от 6.08.21 года с видеозаписью, содержащим файлы Тимаши с 1.09.19, часть 1 нашего дозора, на которой зафиксирован, как Андрей, уже находясь на улице Братска, Тимашевская снимает лиц по их мнению, нарушающих правила дорожного движения. Рейд действия, фитры, ВД, Сипанин, Панкова, Крис Чемидрович, Чек, Адвесин, Пазда, Рейд, Зарушение, Правда, Дорожного движения. Затем запись осуществляется на территории Тандина, Дороги, Парковки, расположенных на перекрестках улиц Красный, там, и там на сценарии, вблизи торгового центра Гармония, в городе Тимаша Сиди Андреев, Шамарин продолжает снимать действия инспекторов ЛИБДД, выполняющих свои должностные обязанности. Также видеозапись Тимаша Сиди Андреев, 0102-219. Часть вторая наш дозор, на которой отображается, что находясь на территории Тамирной дороги и парковки, расположенных на перекрестке улиц Красный Интерсональный, вблизи такого центра гармония Тимаша Скандрия, Шамарин, продолжает снимать действия инспектора Степаненко Калмыкова, выполняя свои должностные обязанности. Тимир передает металлический ключ Андрееву, который в свою очередь передает его Шамардину. Затем Шамардин подход к металлическому столбу, расположен на тротуаре, находящемся на углу проезжей части. Соединенной улице Красной и Александр Тимошев победит торговый центр Гармония, после чего случилось табличку 8.17. Инвалиды указан момент, съемку продолжает Андрей. На грядом этаже таблички 8.17. Инвалиды инспектор Сипаненко Камукова отсутствует смотр двух видеозаписей по ссылкам видео Хосинка YouTube размещено на веб-сайте. А именно исправляя ошибки инвалидов из администрации города Тимошевской часть первого дня отображается видеозапись на черном. В фоне изображенной запись видео недоступно, автор ограничен доступ к видео, в связи с чем происходит видео средства возможности. Видение о канале, на котором данное видео запись размещена, либо его автор не содержится. Ошибки инвалидов из администрации города Тимошевская, финал 
То есть чего становится, что на данном канале не содержится материал, соответствующий запросу. Протокол банки 31-8-21-го таблица ХАС, на котором с участием самодинамного вещения служебного кабинета произвела выявление сотового телефона по типу Слан, по которому сечен корпус черного цвета, а также сумка черного цвета, находящаяся при шамарине, снабженной блокировкой экрана в Греческого парола, который, пароль, от которого Шамарин сообщить отказался. По такому осмотрению предмет 31 марта 2021 года таблица, вот таблица, согласно которой в служебном кабинете произвел осмотр сотового телефона, взятого 31 марта 2021 года, где произошла выемки у Шамарина. Сотовый телефон за счет графическим паролем, здесь еще раз его содержимое не представилось возможно, а также осмотр кожаной сумки, внутри которой принято документы, имеющие интерес к закону дела, не обнаружено. Подчеркнуть поручение номер 34 78 на котором Сюзева ОА внесла на счет администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского на счет размещения причинного ущерба по обвинению Шамарина по уголовному делу сумму в размере 6163 рубля 76 копеек. Ходатайство на защитника Шамарина, адвоката Сученко о возмещении ущерба причинного администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района при общении к материалам уголовного дела уведомления о возмещении бюджета. 6163 копеек, то есть общая стоимость идут табличек инвалидов по закону платежного поручения. Ответом администрации Тимошевского городского поясения Тимошевского района в адрес адвоката адвокатской палаты Кавказская Сученко от 1 10 до 1 согласно которому в бюджет Тимошевского городского поселения Тимошевского района поступила сумма возмещения причинного учеба в размере 6163 рубля 76 копеек согласно платежному поручению от 7 9 21 номер 347868. Вход из экрана обратно сайтовой ведомости по счету 108.52 за 7 шестого 21, согласно которому указаны дорожные знаки дополнительной информации 817, элементарная номер карточки 1108 113 и 110801. 114 сумма 3081 1 рубль 8 копеек карты количество двух штук. Протокол проверки показания на месте 25 ноль 6 21 сайта таблицы. Согласно которой свидетель тем указала по руда дорожного знака, расположена на автомобиле парковый приезжающий дом, прилегающий к дому 104 по улице Красного и опору дорожного знака расположена автомобильная парковка, приезжающая к дому 4 на улице Интернациональной Тимашевской Красной Руки были установлены две таблички 817 на район, похищены 1, 2, 19, 1, 2, 1. Протокол вам смотрел место происшествия 17, 1, 21, сайта таблица Красного, на которой установлено, что расстояние между опорой дорожного знака расположено на автомобиле парковки, приезжающей к дому 104 на улице Красной, опора дорожного знака расположена на автомобиле парковки, приезжающей к дому 104 по улице Интернациональной Тимашевской Краснодарского края составляет 83 метра. Они находятся в пределах прямой видимости друг от друга. Ответом администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района 17 11 21 на запрос следователя, согласно которому даже с ней без сети Мершенникова не входило распоряжение имущества Тимошевского городского поселения Тимошевского района Андрееву и Шамаркину для рассмотрения вопроса о правомерности размещения технических средств безопасности дорожного движения, в том числе дорожных знаков, знаков дополнительной информации, необходимо было обратиться в администрацию Тимашевского городского поселения Тимашевского района порядка установлен ФЗ от ФРО 05-06-59 ФЗ порядка рассмотрения обращения РАРН Российской Федерации. Ответом генеральный директор ООО «Фирма Гармония» 16-11-21-49 на запрос следователя, согласно которому ООО «Фирма Гармония» является одним из арендаторов ЛНТУ и Гармония в Тимашевский край на дом существует нежилое помещение под кафе «Резидентный центр», который работает в первом ФРО 19 с 8 часов до 23 ноля. Часов. В копии с имморализации дорожного движения по улице Красной улице Братск, по улице Дорожная, то есть жена 2 11 18 главы Тимошевского городского поселения Тимошевского района Саласона, 2 11 18 начальника ВБД отдела ВБД России по Тимошевского района, который предусмотрена установка двух табличек 817 инвалидов на опоры дорожного знака, расположена на автомобиле паркурка, приезжающей дому 104 по улице Красной, на опоре дорожного знака расположена на автомобиле паркурка, привлекающей Дом 4 по улице Нусанин Тимашевского Чанского края. Справка НКУ учетно-расчетного управления Тимашевского городского поселения Тимашевского района 15 числа до 1 числа, за которое состояние имущества отказано на администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района по состоянию 25 числа 21 числа 2 дорожных знака дополнительной информации 817 центральными номерами 110801 614 110813 стоимость 2081 копеек каждая копия протокола обязательного правонарушения серии 20 номер 48 16 96 1 1 2 2019 марта на котором 1 2 19 8 часов на улице Красная 104 Тимашевского постольника установил на проезжую часть дороги 
металлический предмет, столбик не относящийся к дорожному движению, чем нарушил правило, пункт 1.5 правил дорожного движения Российской Федерации. Постановление по делу Третьем Правошедшего 6 2 2019 года, согласно которому по столь привлечен к административной ответственности по статье 12.30 КОПРФ, ему назначено административное наказание и отмечено штрафа в районе 5000 рублей. Постановление по делам административного правонарушения от 1.02.19 года согласно к привлечены к административной ответственности Карина по части 2.12. Районной статьи 12.37 КОАП, на статье на штрафу в разделе 80 рублей пешков, по статье 12.18 КОАП, на штрафу в размере 1500 рублей Яковенко, по части 1 статьи 12.29 КОАП, на предупреждение проценка, по статье 12.18 КОАП, на статье на штрафу в размере 1500 рублей Степовой, по статье 12.18 КОАП, на статье на штрафу в размере 1500 рублей Лагуда, по части 2 статьи 12.19 КОАП, на статье на штрафу в размере 5000 рублей Абрамян, по части 1 статьи 12 рублей КОАП, на статье на штрафу в размере 500 рублей Арухнян, по части 1 статьи 12.20 КОАП, на статье на штрафу в размере 500 рублей Мирченко, по части 1 по части 3.2 статьи 12.19 КОАП на статье ему штрафу в размере 1500 рублей Рибова. По части 2.3.2 статьи 12.19 КОАП на статье ему штрафу в размере 1500 рублей Голубева. По части 3.2 статьи 12.19 КОАП на статье ему штрафу в размере 1500 рублей. Протокол осмотра предмета 15.11.21 лица отеческим и диском согласно которого в служебном кабинете произведен осмотр видеокурсинга YouTube, при изучении которого установлен канал под названием Волкер 57. В ходе осмотра канала Волкер 57 установлен видеозапись, на которых Андрей ведет прямой эфир в сети интернет стрим и диаспорт быт практически 8.17 минут, практически Тимошевская также видеозапись, на которой Андрей перемещается по Тимошевску, указывая место, где Миша Мардины были похищены две таблички 8.17 инвалидов. Указаны выше действия Андрея направлены на сбыт таблички 8.17 инвалидов, подтверждают самоновыми Андреева, а также диалогом Андрея с неустановленным лицом зафиксированной видеозаписях следующего содержания. Манова, Андрея, что за знак? Табличка с Тимошевском и его разыграна, надо будет день устроить рожи, крыши, отправить ее победителю, кто захочет с моим автографом. Андрея, в знак. Стимашевска, вот этот знак, замечательная табличка взята незаконно. Андрей Дмитрий сходатся с этим отменя розыгрыша нельзя, потому что ты в розыгрыше тоже был участник, твоя цифра тоже там участвовала. Вот поэтому у меня рада случайно числа был запущен. Я тут озвучил всех участников, ты тоже там был, а и розыгрыш будет честным. Все в прямом эфире. Поэтому отменять ничего не могу. Вот это будет нечестно. Андрей, что за розыгрыш? В Владимир Владимирович мы разыграем табличку, Стимашевска, табличка Пета Шульст. Есть такой персонаж Петошульт, вот его табличку мы разыграем. Во-первых, мы потом пошли и в один день все это разыграли. Во-вторых, тебе никто не мешал тебе донат, писать сообщение о том, кто это от тебя, в чем проблема. Мы даже не знали, что это ты, к примеру. Все равно записал от какого-то такого-то, сколько-то денег, такая-то цифра. Любой донат учитывался, был записан, зачитан, проверили. Цифры не все носились. Андрей, табличка, вот кто-то спрашивал на ответ, на хранение. Андрей, убери знак инвалида, да не баньте, ладно, ну что. Мне нравится человек, вот эта трофейная табличка из Тимошевска. Я не хочу не обидеть ни инвалида, никого Андрея. Табличка, да, это Тимошевска, табличка незаконная была, сняли. Забрали все, потом присвоили табличку, табличка Шульца, потому что дети нам у больной. Андрей, так продолжаем разыгрывать вот эту табличку, а то Шульц заберет, что на табличке написано. Читаю табличка Шульца, лично Андрей, ничего не дороже. Да, вот такая табличка замечательная, считаю нами, ну и нашим надзором в городе Тимошевской. Лично администрация подарила нам эти таблички, решила забрать их себе, дабы не устраивать, что же за негодяя их туда повесили. А у нас времени не было, мы приехали всего лишь на несколько человек Тимошевской, держались на посту, а был полный разрыв поста на витамине по полной программе. Вот скоро увидите, буквально в течение недели, думаю, вы увидите этот ролик. И вот такую табличку мы разыграли, такой шуточный розыгрыш с автографом Андреева, надпись «Табличка Шульца». Диалог Андреев, табличку разыграл для инвалидов, не установлено лицо, ну что, и что, разыграл Андрей, еще пока нет, ну вот я обложку разыграл за 10 тысяч, отсмотрим видеозаписи, на которых Андрей перемещается по Тимошевскому указу, вместо Тима Шабардина были похищены две таблички 18 это и установлен диалог с ним, установлен лицом следующего содержания Андрея, что... А сейчас мы где находимся, не установится, сейчас мы находимся в Тимошевске. Андрей, что у вас рядом находится, здесь такой блогер, на которого ты там вызвали охрану в социальной лаборатории 14. Администрация, правильно понимаю, не становится. Вот здесь имеется администрация, парк, торговый центр, не становится на помощь.
что это за место, Андрей, да, а, да напоминаю, что это то место, это то место, где мы снимали табличку, или она говорит, как раз тут торговый центр, вот, значит, как видите, таблички нет, до сих пор люди паркуются, все четко. В ходе осмотра указаны прямые эфиры, эфиры с тем, в виде видеоролика, перенесены на древки стиги, ставите следующий файл, типа файл mp4 под названием «Зовки Машинска от Андреева размером 2,66 гигабайта», файл mp4 под названием «Стрим Андреева». Ну, 4 3 19 смотрим кино, собираем на телефон ам, 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 файл типа 4 под названием стрим Андреева 6 0 2 19 3 из мастерского розыгрыш файл типа МП4 под названием стрим Андреева на 4 3 19 отмечаем годовщину под размером 64 3 мегабайта типа файл МП4 под названием стрим Андреева 20 0 19 сбор средств на Сочи поддержим кушая да, прости меня вирус Размером 349 мегабайт фарки ЛП4 под названием стрим Андреева 5.05.19 у социального мусора у меня размером 490 мегабайт. Типа файл ЛП4 под названием стрим Андреева 11.02.19 отражаем розыгрыш размером 1.03 мегабайта. Ответ от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на 6902. 10.58.7.21.21.21.21 года на запрос следователя согласно которому нарушение нормативы требует для меня двух табличек 8.7 инвалиды на опоре дорожного знака расположена от фильмной парковки, прилегающей к дому 104 по улице Красной. На опоре дорожного знака расположена на автомобиле парковка, прилегающей к дому 4 по улице Интересная группа Машинского Красного края, со специфицией со схемой организации дорожного движения по улице Красной, по улице Братской, по улице Интересная, по улице Жирной, второго и Восемнадцатого года Юго Машевского городского поселения Савасона Сова, Сова, Тродец, Азнатарь, ПГД, отдел МВД по Тимошевскому району, Министерство транспорта по дорожному хозяйству не усматривает. Заключением эксперта номер 424, четыре пять друг двадцать один, двадцать четыре тома и сорок двадцать первого товарищеского судебного исполнения, согласно которому сумма двух табличек восемь семнадцать, причина речи Мадина Бутимашевского района Скаркая по состоянию первого на второй девятнадцатый составляет шесть тысяч триста тридцать девять рублей шестьдесят копеек. Редакционным удостоверением номер 018-2018 классом по тому, что Мартин является судебным корреспондентом с миру с держава. Справка администрации Тимошевского городского поселения в исполнении постановления 24 тонн 5 за здоровье, с которым согласно данным отражен на базе ЕНС, которая имеется в НКО Россия в уровне примерно 2010 года на балансе администрации Минбель Табличка 817 инвалиды. Контрактов на приобретение услугу дорожного знака администрации Тимошевского городского поселения за период с 16 по 21 год. Информация администрации Тимошевского городского поселения Тимошевского района, согласно которой финансовые документы на приобретение дорожного знака 817 на ряду улицы Красной 104, Центрессальный 4 за период с 16 19 лет предоставить невозможно по причине уничтожения в течение сколько хранения 5 лет присутствия статьи 29 ФЗ 16 до 11 о бухгалтерском учете. Постановление старшего следователя Тимошевского международного следственного дела Следственного управления Следственного дела в отказе от включения уголовного дела 12-12-21 года отказа от включения уголовного дела в отношении Тимир и Шеренкова по основанию присутствия пункта 2 части 1 статьи 24 ПК из-за отсутствия в действии состава преступления по своей части 5 статьи 33 пункта а части 2 статьи 158 части 1 статьи 285 части 1 286 части 1 290 ЛК РФ отказано Возбуждение уголовного дела по факту совершения Степаненко и Калмыкова преступления при основной части 5, части 33, пункта А, части 2, 158, части 1, 285, части 1, 286, части 1, 293, УК РФ по основанию при условии части 1, пункта 1, части 1, статьи 24, ТУПК за отсутствие события указанных преступлений. Редакционным удостоверением номер 058, номер 2018, осталось на котором Андрей является судебным корреспондентом СМИ Роддержава. Оценив собранное по делу исследование, проверено в судебном заседании с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, доказательства их совокупности, суд считает, что новость подсудимых совершений переменных им преступлений полностью нашла свое фактическое подтверждение. В соответствии со статьей 17 по КРФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанного в совокупности имеющихся в голом деле доказательств, руководства и при этом законом и совестью. Согласно статье 87 по КРФ проверка доказательств проведется судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющими в уголовном деле, а также установление их источника получения иных доказательств, подтверждающих или проверяющих проверяемые доказательства. Суд считает, что виновность подсудима Андреева установлена доказана. Полностью, а его действия следует квалифицировать по статье 319 УК РФ как публичное представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 
В силу действующего законодательства оскорбление определяется как унижение чести достоинства другого лица, что означает резко отрицательную общественную оценку личности другого человека, который оставит его унизительное положение, дискредитирует в глазах окружающих. Признаком определяющего общественную опасность оскорбления является неприличная форма выражения оценки. Данный вывод подтверждается показанием как самих потерпевших Ким Калифин или Явинский Веселя Лукина о том, что Андрей публично выражался в адрес оскорбительными словами, желаем смерти, назвал такими словами, как тварь, мразь, как и показания свидетеля Папанова, Папанов, согласно которому при прохождении инстанции государственной постановки суда он стал очевидцем конфликта, происходящего между Андреевым и судебным пристав, осуществляющим контроль обстановленных зданий суда, в ходе которого на неоднократно просьбу прекратить свое поведение Андрея не реагировал. При этом в присутствии Остальных посетителей суда обозвал судебных приставов моральными показаниями этих фамилий, согласно которым Андреев высказал Савалий Спасибо, такими словами, как бы для твари сдохники, я как я так хочу мусора. Из показаний этих Махалкина следует, что 16 утра 21 около Михалки не затем. 14 часов по зданию суда появился Андрея, попробовал прийти утром не консидент приставов, не пропустил, на что подсунул возвратился, через какую то время стал размахивать руками, при этом. Оскорблял пристава, называл их разными, быглом, очевидцем данного факта были остальные посетители суда. Магичное обстоятельство также подтвердил в ходе судебного следствия свидетель Данила, из показания которого следует, что он является очевидцем, как Андрей, высказал Савада, если он заслужился Якименко, Васильева, Лукина, Левинска, Савадин, Славян, такие дармакеты, твари требуют пропустить в зал судебного заседания, а также аналогичные показания с этим Бадастрян, который записал происходящий конфликт на диктофон аудиозапись последующего предоставил следователю. При этом в показании свидетеля ледневого обязанности, в которой входило осуждение контроля прошлого режима в здании Красавского краевого суда, Андрееву были разъяснены причины отказа проб и пропуски в судебное заседание, как и это к судебным переставам, встречающим контрольный прошлого режим в здании суда. Однако, несмотря на это, Андрей стал ругаться на сказке своей недовольства, при этом сопровождая все несущими словами и снимая все происходящее на видеокамеру. При этом из показаний указанных шесть свидетелей в ходе судебного следствия установлено, что высказанные Андреем были в присутствии посетителей суда и его работников. В то же время судебные приставы решают свои служебные обязанности, что подвергается постовой ведомостью на 16.02.21, согласно которой в период времени с 9 лет. Часов до 18 Ленинский элемент Калисера Лукин не сосудил на сторонам постоянно дневном посту номер один Касарского краевого суда по адресу Куснар, Красная Одесса, Сторона, Кукус номер один, установлен в форме одежды, экипировки со специальными средствами временами средств обороны защиты, то есть находились при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, результатами заключения эксперта номер СКФ 4 дроп 107 на зене 21 на 5 до 1 года Канадская кипическая судебная экспертиза установила, что в аудиозаписи конфликта произошедшего 16 на 2 21 Канадского краевого судья, в ходе которого Андрей высказывал оскорбление в адрес судебных приставов документа Василия Лукина и Ленинского, установленное оскорбление, высказанное подсудимым в адрес потерпевших, в том числе мразь твари в контексте следующей фразы «Мы добьемся, чтобы устроил, который подкидывает наркоту, мразь и ублюдков закрывали. Вы меня, сука, брата, не пропускайте родного тварь, я потому что я там уже присутствовал. Заключение вы Первый номер с кафе 10, друг 21, 25, но что у нас первый месяц судебная экспертиза подтверждается, что в высказаниях Андрея имеется негативная информация о лицах, которым данное высказание адресовано именно деятельность Алексея Мара, действие поведения Алексея Мара, личность, на качество личности Мартова, лиц, которые его Андрея в высказании адресованы. Экспертиза по настоящему уголовному делу проведения компетентными лицами соответствующим требованиям закона заключения экспертов оформлены надлежащим образом в соответствии с статьей 204 УК РФ выводы эксперта являются ясными, понятным, надлежащим образом мотивированными. Виновность подсудимых Андрея Шабагина установлена доказана полностью. Если следует квалифицировать по пункту А, части 2 статьи 158 УК РФ как кража, то есть тайна течения чего мужества совершенно на группу лиц по предварительному сговору. Полицейским признаком является совершение преступления в оценке группы лиц по предварительному сговору, что подтверждается согласованностью действий Андрея Вашамагина, которые совместно приехали в Тимошес, вместе демонтировали дорожные карты, таблички, помогали друг другу в процессе демонтажа, действовали согласованно. Доводы подсудимых защитников о том, что потерпевший по пункту А, часть 2, статьи 50, рука не установлен, так как администрация Тимошевского городского поселения Тимошевского не пристала на решение документов, подтверждающих, что наши сети демонтированы таблички, является несостоятельным, поскольку в ходе судебного следствия исследовала оборотная сада ведомства счету номер 102.58 за 7.6.21, согласно которому указано на дорожном знаке дополнительной информации 8.17, элементарная номера карточки 1, 110, 80, 17, 13, 110, 80, 17, 14, сумма 3, 0,87, 88 рублей, каждый количество штук, а также справка НКО 
Учетным расчетом оборонительного шестого городского президента Тимошевского района Пинхан Жуштов 21, согласно которому в составе имущества оказанной администрации Тимошевского городского президента Тимошевского района по состоянию на 25 ноль шестого доспира числа две таблички дополнительной информации 817 с инвентарными номерами 110 80 17 14 110 80 17 13 стоимостью 3081 рублей 88 копеек каждая. Кроме того, из показаний нарушенного зале ситуации лидера среди выделяющих правообладателем торгового комплекса расположенного в городе Тимошевске по улице Красной 104 следует, что он не устанавливал указанную табличку. Реализация парковочных мест для инвалидов возле торгового центра не занимался. Это показания сети Ващенкова, заместителя начальника ОМБД, ОМБД России, тем же следует, что собственникам Тодорова в городе Тимошевске является администрация Тимошевского городского поселения, а дорожные атаки принадлежат собственнику земельного участка. Вопреки доводам подсудимых защитника не начальщика на определение сумпричного ущерба в части определения стоимости дорожного знака в ходе судебного следствия исследования заключения эксперта номер 404 теперь опять дюк 21 на 24 сон 21 товарищеская судебная экспертиза, согласно которому стоимость двух табличек 8-17, таких что Андрея Жимаркина в городе Машевск на состоянии на 1 апреля 19 составляет 6309. 339 рублей 60 копеек. Таким образом, в ходе рассудения уголовного дела установлено установлено, что табличка 817 рублей на момент совершения течения подсоединилась в состоянии баланса администрации Машинского городского поселения или баланса выставленности. При этом указанное выше заключение выполнено в соответствии с требованием ФИЦА 31.05.2001 года номер 3 о старте временной экспертизы деятельности Российской Федерации принятия соответствующих методик соответствует статье 204 по КРФ, а также при проведении экспертизы эксперт по режиму уголовной ответственности задачу заведомо ложного заключения. При этом предоставлено под сильным жанрдиным лицензией номер 4 от 11 второго до 2 выполнения оценочной кампании агентства независимой экспертизы собственности на заключение эксперта номер 404-5-20-0-4-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
учитывая, что согласно строительным возрасту да, номер семьи Министерства здравоохранения Касарского края пришло на 2021 года Андрей предиспоциальным наблюдением врача психиатра дисциплинарного отделения ГБУС СПП номер 7 не состоит. Согласно практике ГУС в Армейской области, в Армейской областной клинической психоаналитической диспансе 01.11.21 Шамаргин под наблюдением врача психиатра не состоит. При рассмотрении уголовного дела установлено, что действия Андрея Шамаргина были целенаправленно, правильно, неправильно ориентировались в окружающей обстановке. В судебном заседании поведения подсудимых адекватно происходящим событиям в своей защите осуществляли обдуманно, активно, мотивированно. Учитывая эти обстоятельства, суд приходит в виду, что Андрей и Шамаргин как в момент совершения преступления, так в настоящее время понимали и понимают характер общественной опасности своих действий, особенно руководителями. Поэтому в отношении криминируемых людей они мы следует считать меняемыми. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которых обвиняются подсудимые на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК. Суд считает отсутствует... Отсутствует основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения наказания или применения случая отбытия наказания при усмотре пункта 8 части 1 статьи 299 УПК РФ. Обстоятельства, обстоятельства смягчающие наказания Андреева по статье 319 пункта А части 2 статьи 158 УК РФ в соответствии с пунктом В части 1 статьи 61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка у виновного. Обстоятельства смягчающие наказания Шамаргина по пункту А части 2 статьи 158 в соответствии с пунктами ГК части 1 статьи 61 УК РФ является наличие малолетнего несовершеннолетнего детей виновного добровольного возмещения имущества и ущерба, причиненного в результате преступления. Обстоятельства, отягчающие наказание Андрея Шамаргина в соответствии с отсутствующей статьей УК РФ, не установлено. При назначении наказания Андрея Суд в соответствии со статьями 60 и 62 УК РФ учитывает характер степени общественной опасности преступления, которые относятся к категории небольшой и средней тяжести преступления данные. Лично вести подсудимого, который по месту жительства характеризуется посредственно обстоятельства, отмягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, также влияние назначено наказание на исправление Андреева и на условия жизни его семьи. При назначении наказания Шамаргину суд в соответствии со статьями 62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории средней тяжести преступления данной личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется посредством, по месту работы характеризуется положительно, обстоятельства смягчающие наказания, отсутствие, отсутствие обстоятельств отягчающих наказаний, также влияние назначено на исправление Шамаргина и на условия жизни его семьи. Суд не признает совокупность всех смягчающих наказаний обстоятельств исключительными обстоятельствами, которые существенно бы уменьшили степень общественной опасности деяния Андрея Вашамарина. В судебном заседании также не установлено исключительных обстоятельств, которые в соответствии с положением статьи 64 УК РФ позволили бы суду назначить подсудимым наказание ниже низшего предела, предусмотрено санкции статьи 319 пункта мать части 2 статьи 158 УК РФ. В связи с чем у суда отсутствует основания для применения статьи 64 УК РФ, а также статьи 73 УК РФ. С учетом указанных высших обстоятельств, учитываем при назначении наказания, которые при обстоятельства содеяны, влияние назначено наказание на исправление осужденного Андреева, того, что согласно принципу справедливости, являющейся одним из основополагающих принципов уголовного закона, наказание должно быть справедливым и соответствовать характеру степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения личности виновного, а также того, что наказание должно соответствовать целям наказания по изложенным в части 2 статьи 43 УК, а именно несправедливым предупреждением совершения новых преступлений. Суд считает необходимым целесообразным назначить наказание Андрееву по статье 319 УК в виде штрафа в пределах санкций уголовного закона по пункту А части 2 статьи 158 УК в виде лишения свободы в пределах санкций уголовного закона без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку достижение цели наказания возможно без его назначения. Учитывая, что преступление, совершенное по совокупности, относится к категории небольшой средней тяжести, то окончательное наказание Андрееву следует назначить по правилам части 2 статьи 69 УК РФ путем полного осложения назначит наказание. С учетом указанных высших обстоятельств, учитывая при назначении наказания, как при этой обстоятельства деяния влияния, назначено наказание на исправление осужденного Шамаргина, того, что согласно принципу справедливости, являющегося одним из основополагающих принципов уголовного закона, наказание должно быть справедливым и соответствовать характеру степени общественной опасности, преступления обстоятельства его совершения личности виновно, а также того, что наказание должно соответствовать целям наказания изложенным в части 2 статьи 43 УК РФ, а именно исправление и предупреждение совершения новых преступлений. Суд считает необходимым целесообразно назначить наказание Шамаргину в пределах санкций уголовного закона в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку достижение цели наказания возможно без его назначения. 
Назначенное Андрею Шамардину наказание в виде лишения свободы следует отбывать колонии поселения в соответствии с пунктом А части 1 статьи 58 КРФ и постановление Пленного Верховного Суда Российской Федерации 29.05.14 номер 9 о практике назначения суда на виды воспринятых учреждений с направлением осуждения для отбывания наказания под каноэ ввиду применения к ним меры причинения для содержания под стражей. Меру пресечения Андрея Шамардину заключения под стражу оставит без изменений до вступления приговора в законную силу. На основании пунктовой части 3.1. Статья 72 РФ. Время содержания Андреева по страже с 7.08.21 по 27.06.22 включительно и с 2.11.22 до дня вступления при настоящем приговоре в законную силу следует за честь срок лишения свободы из расчета 1 день за 2 дня отбывания наказания в колонии поселения. На основании пункта В, части 3.1 статьи 72 РФ. Время содержания Шамарина по страже с 31.08.21 по 27.06.22 включительно за статьи со 2.11.22 до дня вступления настоящего приговора закона его следует за честь срок лишения свободы за счет один день за два дня отбывания наказания в колонии поселения. Вопрос о вещественном доказательстве разрешить в соответствии с частью 3 статьи 81 пункт 12 части 1 статьи 299 ОПК РФ в результате на части приговора. Гражданский иск по делу не заявлялся. Специальная издержка при рассмотрении статьи 131 ОПК РФ за скальню с Андреева Шамарина не подлежат, размещается за счет средств федерального бюджета. На основании изложенного руководства статьями 307 и 309 ПК РФ суд приговорил Андреева Станислава Валерьевича признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание по статье 319 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей. По пункту А части 2 статьи 158 УК РФ в виде двух лет 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы. На основании части 2 статьи 69 УК по совокупности преступлений путем полного сложения назначить наказание окончательно к отбытию назначить Андрею Станиславу Валерьевичу наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения со штрафом доход государства в качестве основного наказания в размере 40 тысяч рублей. В соответствии с частью 2 статьи 71 КРФ назначено наказание Андрею Станиславовичу в виде штрафа в доход государства исполнять самостоятельно. Шамардина Андрея Александровича признать виновным в совершении преступления при службе пункта МА части 2 статьи 158 КРФ и назначить ему отбытие наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. поселения. Меру посещения Андрея Станислава Валерьевича Шамардину Алексею Александровичу заключение по стражу оставить без изменений до вступления приговора в законную силу. На основании пункта В части 3.1 статьи 72 КРФ время содержания Андреева под стражей с 7.08.21 по 27.06.22 включительно и со 2.11 до 22 до дня вступления настоящего приговора в законную силу за честь срок лишения свободы и за счет 1 день за 2 дня отбывания наказания в колонии поселения. На основании пунктовой части 3, части 3 точки 1 статьи 72 КРФ время содержания Шамардина под стражей с 31 08 20 21 по 27 06 22 включительно и со 2 11 22 до дня вступления настоящего приговора в законную силу за честь срок лишения свободы и за счет 1 день за 2 дня отбывания наказания в колонии поселения. В соответствии с частью 4 статьи 75 точка 1 и Луикера направить осужденных Андреева Станислава Валерьевича и Шабарина Алексея Александровича от отбывания наказания в колонии поселения под конвоем. Срок отбытия наказания Андрея Станислава Валерьевича и Шабарина Алексея Александровича исчисляется дня вступления приговора в законную силу. По вступлению приговора в законную силу вещественное доказательство оптические диски, содержащие файлы типа М4А под названием аудио, Оптический лик, содержащий файлы типа файл М4 под названием HP2 размером 1 ГБ, файл MP4 под названием HP2 размером 1 ГБ под названием H2 размером 1 ГБ типа файл IV1 под названием H2 размером 493 ГБ. Представляющая собой видеозапись, на которой зафиксировали события, приезжающие 16 утра в 21 Красном Кайлзе, хранящиеся материалы по уголовного дела, оптический диск, содержащий файл типа МП4 под названием обращения места за прикрытие попытки преследования размером 93,5 МБ, оптический диск, содержащий файл типа МП4 видеофайл под названием Тимашевский филиал в процессе следствия вышли на дорный взор, хранящийся материалами уголовного дела. Три оптические диска, содержащие файлы типа файл МП4 под названием обзор Тимашевска от Андреева, МП4 под названием стрим Андреева, смотрим кино, собираем на телефон амбар размером 
1.47 МБ файл Т4 по наказанию стрима Андрея 6 трудовой 19 стрим 16 скорую розыгрыш размером 2.04 МБ типа файла МП4 по наказанию стрим Андрея 4 3 19 отмечаем годовщину размером 64 стрим файл МП4 по наказанию стрим Андреева 20.19 сбор средств на Сочи поддерживаем кущу да простите меня вилис размер 349 мегабайт типа файл МП4 под названием стрим Андрей Ассоциация Ассоциация Абдусара Муниас размером 490 мегабайт типа файл МП4 под названием стрим Андрей продолжаем розыгрыш Представляющие свои видеозаписи, на которых Андрей ведет прямой эфир в сети интернет, а также за видеозаписи Андрей вместе с Николаем лицом перемещается по Тимошевску, хранит материалы уголовного дела. Вещественное доказательство редакционное удостоверение журналиста номер 058 дробь 2018 20 7 18 средства массовой информации воздержала на имя Андрея. Редакционное задание от 2 на 4 20 корреспонденту Андреева от средства массовой информации воздержала. Договор 58.20.07.18 в информационном сотрудничестве заключенный между сетевыми изданиями Рудержавы Андреев. Редакционное задание от 11.01.2019 года корреспонденту Шамардину от сетевого издания Рудержавы Жилетку с Бейджиком Бейджин, свидетельствующий о принадлежности Андрея к сетевому изданию средства массовой информации Рудержавы, хранящейся в камере хранения вещественных доказательств первого дела по расследованию особо важных дел Следственного управления Советского комитета Российской Федерации по транспортному правилу по принадлежности. Гражданский дел из по делу не заявлен. Процессуальные издержки предусмотрены статьей 131. ПК РФ подсыскания Сантрева Станислава Валерьевича Шамарина Андрея Александровича не подлежат, а возмещаются за счет средств федерального бюджета. Приговор может быть обжалован в операционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Сарского краевого суда через Тимашинский район суд в течение 10 суток со дня его постановления. А осужденным содержащимся под стражей тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные правят ходатайство своего части рассуждения уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом апелляционной жалобе, либо в отражениях на жалобу представления, принесенное другим участникам уголовного процесса. Подпись председательствующего. Также изъясняя участника процесса, что протокол судебного заседания будет изготовлен и подписан в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. Если в силу объективных обстоятельств протокол судебного заседания будет изготовлен по истечении трех суток ввиду его объема, то участники судебного разбирательства будут извещены о дате подписания протокола и времени, когда они могут с ним ознакомиться. В этот же срок стороны могут подать ходатайство об ознакомлении с протоколом. Запись на носителях информации получена с использованием аудиопротоколирования. При наличии писанного ходатайства с два стороны об ознакомлении с протоколом судебного заседания, ходатайство об этом Лицо вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания в течение пяти суток с момента начала ознакомления в течение трех суток после этого подать на него свои замечания. Осуждено я вам понятен приговор, срок и порядок его обжалования. Понятно. Понятно. Понятно право на ознакомление с протоколом судебного заседания. Понятно. Понятен, замечательно. Разъясняю государственному винителю, защитникам осуждения, что копию приговора можете получить в канцелярии суда. Так, осужденные в случае обжалования приговора в апелляционном порядке нуждаетесь ли вы в услугах адвоката или если да, то кого конкретно, если нет, то связано ли это с вашим материальным положением? Или вы сами определитесь потом? Определитесь. Определитесь. Значит, разъясняю, что носитель информации, полученной с использованием аудиопротоколирования судебного заседания, приобщается к протоколу судебного заседания, хранится в материалах уголовного дела. Также в соответствии со статьей 259 УПК разъясняю, что копия протокола судебного заседания и, орги, и аудиозаписи изготавливается по письменному ходатайству участника судебного разбирательства за его счет. Понятно это вам? Понятно. Понятно. Вопросы есть по приговору? Да, когда? Так завтра, не просто сейчас уже мы не успеем раз. 8 часов. Завтра вам в первой половине дня копия приговора вручат. Судебное заседание закрыто. А? Судебное заседание закрыто. Все. Закрыто. Станислав, хочешь что-то сказать, пока есть возможность? Я хочу сказать, что Гитлер был не такой страшный. Хотя в законе, да. Но не такой страшный. Считаешь ли ты этот приговор справедливым? О чем здесь говорили? О справедливости? 
Набрались наглости и сказили все, приговоры вообще перевернули все доказательства базу, всю. Буквально они взяли обвинительное заключение. Приговор да. Хотя все было опровергнуто, и даже сама судья в свое время, Ломака Людмила Александровна, выявила сфабрикованную стенограмму к видеоролику. Об этом ни слова на протяжении э, всего последующего заседания. И в приговоре тоже не слышно было об этом. Обжаловать будет? Да. Впечатляет еще то, что изменили меру пресечения. В общем, пределы установлены 255 статьей УПК РФ 6 месяцев по данной статье содержания под стражей. Дальнейшее продление не допускается. То, что судья написала, разъяснял положение 258 статьи УПК РФ, там указано только, что может какое-то дисциплинарное взыскание наложить, а по изменению меры пресечения там ни слова. Меру пресечения мы не нарушали, тем не менее она просто берет и в легкую продлевает на три месяца. Это свидетельствует о многом. Мы были, в принципе, готовы к такому приговору, потому что, ну, вот, потому вроде, что бы все, вроде бы все шло нормально, принимали все доказательства, потом вот так раз по щелчку пальца все пошло, как, в общем-то, наверное, кто-то запланировал. Считаю, вот, что это статья 305. -я. Вот получилось то, что получилось, да, вот так вот. Интересно. Ну, будем обжаловать, добиваться, конечно, работать над этим вопросом. Руки никто с... Все медицинские мои документы за все время проведения следствия, чтобы адвокаты подняли. В дальнейшем... Не надо меня трогать. Все будет... Чурный трогай. Все будет оценено и... Все, ребята, дело не включается. Хочу сказать, есть девка, да? Они могли бы дать условный, допустим, срок и ограничения, чтобы я там... Ну, если боятся, что буду снимать в Краснодаре где-нибудь, да? Например, у вас там где-то так, да? Но они дают поселка человеку, у которого ноги не восстановились. Ну, это специально издевается. Это, ну, как они называются, живодеры. В Российской Федерации, я считаю, живодеры, вот, которые ну, доставляют удовольствие. Походу так. И все это в отместку только за то, что показывают результаты.